ത്രിമൂർത്തികൾ നാട്ടുകാർ ഇവരെ ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രഭാത സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവർ സർക്കാർ ലാവണത്തിൽ മുന്തിയ സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് വിരമിച്ചവരാണ് ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ കൂട കൈയിലേന്തി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നടക്കുന്നയാളാണ് ഓമനക്കുട്ടമ്പിള്ള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് കക്ഷി വിരമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ നേരിയ ചലനങ്ങളിൽ പോലും അദ്ദേഹം സദാ ശ്രദ്ധാലുവാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ട ഈ അസാധാരണമായ ഏമ്പക്കത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ചെറിയാൻ തോമസ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലായിരുന്നു ഇഷ്ടൻ മുപ്പത് കൊല്ലം ഇരുവരുടെയും മദ്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് മഹേന്ദ്രൻ തമ്പി പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോഴും നാടകാഭിനയം സ്വപ്നം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് ലൈഫിലെ വിരസത അകറ്റാൻ നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി മൃഗസംരക്ഷണമെന്ന്ാക്കി <laughs> ഒരുപാട് വർഷം ജോലി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് താൻ പെൻഷൻ പറ്റിയപ
മൃഗങ്ങളെ പോലെ തനിക്ക് വിവേചന ബുദ്ധിയില്ലാണ്ടായി വന്നു വന്ന് ഏമ്പക്കം വിടുന്നത് തന്നെ എരിമ മൃദമായിരിയാ ഇത് വെറും ഗ്യാസ് അല്ല ഗോബർ ഗ്യാസ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല മൃഗഡോക്ടറെ കാണിക്കു ചെറിയാനേ ബാ കർത്താവ് ഞാനില്ല എനിക്ക് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണണം കഴിഞ്ഞ മാസം താൻ ഇത് പറഞ്ഞ എന്നെ വെട്ടിച്ചത് ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ കൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അടുപ്പിക്കാതെ ഞാൻ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല സർവീസിൽ ഇരുന്ന കാലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പീഡനം ഒരു വഴിക്ക് ഓഫീസ് സമയം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്ന ഭാര്യയുടെ ശാസനയും കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വേറൊരു വഴിക്ക് എല്ലാം കൂടി ജീവിതത്തിൽ കുറെ ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ ഇനി ഈ റിട്ടയർഡ് ലൈഫിൽ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ ചത്ത് മേളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവിന് ചെറിയാച്ചനെ കാണുമ്പോൾ ചൊറി വയസ്സ് പത്തറുപതായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ പഠിക്കണം ദേ എന്റെ ഭാര്യ ആരാ മോള് പക്ഷെ അവളെ ഞാൻ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് പറ്റിക്കുന്നത് സൂസന്നക്ക് മണപടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വിദ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം താൻ ധൈര്യമായിട്ട് കേറണോ വന്ന് രണ്ടെണ്ണം വീശണോ ഞാനില്ല എന്താ ചേട്ടത്തി പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് സന്തോഷന്റെ അച്ഛൻ വന്നോ ഇല്ല തോമച്ചന്റെ അപ്പച്ചൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല അവര് വേറെ എവിടെങ്കിലും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ചേട്ടൻ പോവാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ കുളിക്കായിരുന്നു ഇനി സതീഷിനോട് പറഞ്ഞു അറിയില്ല രാജമോഹൻ ഒരിക്കലും എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്കൽ എന്റെ ഫാദർ ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവാണെന്ന് കിരീടവും ചെങ്കോലും സിംഹാസനമുള്ള ഒരു രാജാവ് പിന്നീട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവൻ കളിയാക്കി വിളിക്കുമായിരുന്നു പ്രിൻസ് രാജകുമാരൻ രാജാവിന്റെ മകൻ യെസ് ഐ എം എ പ്രിൻസ് അണ്ടർ ഗോൾഡ് പ്രിൻസ് അഥോ ലോകങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ ഒരിക്കൽ രാജമോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്കിളിന്റെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവാണെന്ന് കിരീടവും ചെങ്കോലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജാവ് പിന്നീട് എന്നെ കാണുമ്പോ അവൻ കളിയാക്കി വിളിക്കും പ്രിൻസ് രാജകുമാരൻ നേരെ വെളുത്തപ്പോ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇതുവരെ നിർത്താറായില്ലേ ഇന്നെനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉള്ള അമ്മേ മോഹൻലാൽ പറയുമ്പോ മമ്മൂട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന എനിക്ക അല്ല അമ്മയ്ക്കല്ല പിന്നെ നീ മിമിക്രി കാണിക്കാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ അത്താഴപ്പട്ടിണിയാവും ദേ അമ്മയോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവര് നിക്കുമ്പോ എന്റെ കല ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കേട്ടോ കോപ്പറൊന്നും കാണിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്റെ മുമ്പിന്ന് ദേഷ്യം കണ്ട കൊച്ചു കള്ളി അപ്പുറത്താ അമ്മച്ചി നിൽക്കുന്നോണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്താ അമ്മച്ചി സുഖാണോ ഏതെന്നെ പറ്റി ഏതായാലും മോഹൻലാൽ ഇത്രയും ചേരുവില്ല ആ അച്ഛൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോയത് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അവരിത് എവിടെ പോയതാ സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇങ്ങ് എത്തുന്നാണല്ലോ മഴ പെയ്യും നേരത്തെ വല്ല കടത്തിനാലും കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങ് കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട പെൻഷൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയ അച്ചട്ടാ അതുള്ളതാ രാത്രി മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പെയ്തില്ലെങ്കിലും ഏഴിന്റെ എന്തെങ്കിലും പെയ്തിരിക്കും അല്ലേ ഞാനവല്ല ആലോചിക്കുന്നത് ഊണിന്റെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും എവര് തന്നെ ഏതായാലും ഇങ്ങ് വരട്ടെ തനിക്കെന്താ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലേ ചുമ്മാ അതല്ല സൂസൻ എന്റെ കഴുത്തിലെ കയറ് കൂടാത്തത് ആണുങ്ങളായി ഇച്ചിരി തന്റെയോടൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ പോണോ ഇനി കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചാൽ തന്റെ നാവിൽ നിന്നും വിടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഞാനൊരു ദുർബല ഹൃദയനാണെന്ന് തനിക്കറിയാലോ ഒന്നും അധികം നേരം ഒളിച്ചു വെക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല മദ്യപിച്ച് സിനിമയിലൂടെ ചെല്ലുമ്പോ താമസി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് തപാലും പറയും അതിനുള്ള ന്യായം ഞാൻ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ഗ്യാപ്പി പറഞ്ഞാൽ താൻ ക്യൂ നിൽക്കുക അയ്യോ വേണ്ട പ്രശ്നമാവും കണ്ടില്ല എനിക്ക് പ്രശ്നം താൻ നിൽക്ക എന്നാ പിന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് ആദ്യ പിടിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങ് വരുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ പിന്നെ എവിടെ പോവാന ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര ആദ്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ ആ വാന നിരീക്ഷണക്കാരനുണ്ടല്ലോ അങ്ങേരെ മാനം കീഴ് ചൂഞ്ഞാലാടും നനവാ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പെൻഷൻ മേടിക്കാനല്ലേ അപ്പച്ചൻ പുറത്തോട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് പരിചയക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിന്നുപോയതായിരിക്കും പറയുമ്പോ നീ എന്റെ മോന്റെ കെട്ടിയോളാ എന്നാലും പറയ ആണുങ്ങളെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കയർ ഊരി വിടരുത് കയറിന്റെ ഒരറ്റ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ
അതാ പെണ്ണിന്റെ മിടുക്ക് നിന്റെ അമ്മാവ് എപ്പോ സ്ഥലം മാറ്റമായി ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട ദിനം കാണിച്ച അതപ്പം ഞാനിവിടെ അറിയും എന്റെ ഒരു കത്തങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി പിന്നെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അതിയാന് മൂത്ര തടസ്സമാ അങ്ങനെയാണ് അപ്പച്ചൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്റ്റോണിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വന്നത് ആ അതും ഒരു കാരണമാ ഒന്നെങ്കിൽ ഇറക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തുപ്പ് എന്നിട്ട് പറ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഞാനാ മഹേന്ദ്ര തമ്പിയുടെ ഓഫീസിൽ കയറി സംസാരിച്ചിരുന്നു പോയതാണേ ഈ ബൈബിളെ തൊട്ടൊന്ന് സത്യം ചെയ്തേ പുറക്കണം സോസി ഓമനക്കൂട്ടം നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കയറിയതാ എന്നാ സിനിമയാങ്ങി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കയറിയത് അതുകൊണ്ട് പേര് ഓർമ്മയില്ല തിയേറ്ററിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ലേ ഉണ്ട് മേളം മോളിക്കുട്ടിയെ ഇന്നത്തെ പത്രം എടുത്തേ മേളം തിയേറ്ററിൽ എന്നാ പടമാണെന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ എന്നിട്ട് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്തേ ഭഗവാനെ ചെറിയാച്ചന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ ഭക്തിയാനം കേൾക്കുന്നത് കുഴഞ്ഞോ ആ ദുർബല ഹൃദയം എല്ലാം പറഞ്ഞെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇനി ആ പെണ്ണും പിള്ള എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും ഏ അയ്യോ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ടോമച്ചൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പച്ചൻ വെള്ളം അടിച്ചേച്ച് വിക്സ് ഉള്ളിയ തിന്നുന്നതും ഏപ്പടം കാണുന്നതും എല്ലാം അവനും കൂടെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ അമ്മച്ചി ഒന്ന് പതുക്കെ അയൽവക്കക്കാർ കേൾക്കും അയൽവക്കക്കാർ കേൾക്കാതിരിക്കാനല്ലേ ഭക്തിദാനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ കൂട്ടി വെച്ചോ പെൻഷൻ അങ്ങോട്ട് എന്ന് മേടിക്കുന്നതേ ഇന്ന് തുണ നിർത്തിക്കോ കൂട്ടുകാരനെയും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു തുള്ളി പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് കുടിച്ചു മൂക്കറ്റം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം അറ്റാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു തുള്ളി കുടിച്ചു പോരുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ നെറുകെ തൊട്ടല്ലേ സത്യം ചെയ്തത് മദ്യം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തൊടില്ലെന്ന് അതിനുശേഷം നിന്നാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് മക്കളാണ് മതി ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല അറിയാവോ ആണയിട്ട് അത് തെറ്റിക്കുന്ന ആളല്ല ചേട്ടനെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ സുമി നീ എന്നെ സംശയിച്ചത് കുടിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടു കാണും അത് ഉറപ്പാ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു കുഴപ്പം കുടലെടുത്ത് കാണിച്ച തിരുപ്പനാണെന്ന് പറയും വിശ്വാസമില്ല നീ ആ തമ്പി ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കും അഞ്ചു മണിവരെ ഞങ്ങൾ അയാളുടെ ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്പി സാർ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയതല്ലേ എന്നും കാണുന്നവർ തമ്മില് എന്ത് എത്ര സംസാരിക്കാനുള്ളത് അയാൾ ഉടനെ റിട്ടയർ ആകുകയല്ലേ പെൻഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി നേരം മോന്റെ കല്യാണക്കാരിയും വന്ന് വീണു പിന്നെ നാടക പ്രാന്തരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോകുന്ന അറിയേയില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നാടകം കളിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം കുറേ വിളമ്പി ടെറസ് തുണി വല്ലതും ഉണങ്ങാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ മഴ പെയ്യോ പിന്നെ നാലേ ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉണങ്ങിയ തുണി തന്നെ ഞാനത് ധാരാളം മതി പോയെടുക്കൂ ആ കപിൽ ദേവ് വന്നല്ലോ ഇനി മോഹൻലാൽ എപ്പോഴാണാവോ വരുന്നത് അച്ഛൻ കളിയാക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ അച്ഛൻ ചെറ്റരുത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇനി നീയും കൂടെ കളിക്കാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ കളിച്ചു കളിച്ച് സമ്മാനമൊക്കെ വാരി കൂട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ത് കേടാനാ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഇത്ര അലർജി മനുഷ്യനായ ശകലം സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലേ നീയൊക്കെ ജനി എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട മൂത്തവൻ മിമിക്രി രണ്ടാമത്തവൻ മാക്രി നമ്മുടെ മക്കൾ രണ്ടും പാഴായി പോയല്ലോ ഡേ സുമി അതെ അതെ തന്ത പെൻഷൻ പറ്റി ഷെഡി കയറിയിട്ട് വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും മക്കൾ ഇപ്പോഴും കളിച്ചു നടക്കുക നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താമസിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണോ കൂടെ മറുതല പറയാതെ അച്ഛാ നാളെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അവരെ പ്രസന്റേഷൻ മേടിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ വേണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നീ ആരുടെയോ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് രൂപ മേടിച്ചോണ
എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും ബർത്ത്ഡേക്ക് സമ്മാനം മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നീ ആരാ ചാൾസ് രാജകുമാരനോ പത്ത് പൈസ തരില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആ പോച്ചൻ പെൻഷൻ മേടിച്ചോണ്ട് ഒരിടത്ത് കയറുന്നത് കണ്ടല്ലോ എങ്ങോട്ട് നടന്നുണ്ടെന്നാ തമ്പിയുടെ ഓഫീസിലായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല എപ്പടം കാണുവാൻ അച്ഛനും മങ്കിലും കയറിയേ സന്തോഷേ കാശേരം സത്യമായിട്ട് അച്ഛൻ തരാം അച്ഛൻ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ സിനിമ കണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞങ്ങൾ സിനിമക്ക് കയറുന്നത് മക്കൾ എങ്ങനെ കണ്ടു അച്ഛന്റെ തൊട്ടുപിറയിലത്തെ സീറ്റിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ മേ അച്ഛൻ ആപ്പിൾ മേടിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ചോ മേടിച്ചു കിലോക്ക് പിന്നെ രണ്ട് രൂപ കൂടി അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ എന്റെ ചോദിക്കുക അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആപ്പിൾ മേടിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാ ആഹാരത്തിന് മുൻപ് മുടങ്ങാതെ ഈ രണ്ട് ആപ്പിൾ കഴിക്കണമെന്ന് എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ചാർലിയുടെ ഫാദർ രണ്ടു തവണ അറ്റാക്ക് വന്നതാ എന്നിട്ട് ആപ്പിൾ കഴിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന് അച്ഛന്റെ ഡോക്ടറാണ് അയാളെ ചികിത്സിച്ചത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയല്ലേ ചിലപ്പോ ആപ്പിൾ കഴിക്കേണ്ട അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും നിന്റെ അച്ഛന് വന്നത് ഓ ഇതായിരിക്കും ആപ്പിൾ അറ്റാക്ക് അല്ലേ ആ മഹേന്ദ്രൻ തമ്പിയാണ് ഞാനാണ് ഓമനക്കുട്ടൻ അതെ സുമിത്ര വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനും ചെറിയാനും തന്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പറയണം എന്താ ഏടാ കൂടെ മല്ലോ ഒപ്പിച്ചോ ഒപ്പിച്ചു ആ കഴുത ചെറിയാൻ അത് കുളവാക്കി സൂസനെ കൊണ്ട് ഭക്തി ഗാനവും വെപ്പിച്ചു അയ്യോ ഇന്ന് ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു നാടകമുണ്ട് ചെറിയാച്ചനും കൂട്ടാവെന്ന് കരുതി ഞാൻ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോയല്ലോ ചെറിയാച്ചന് വേണ്ടി എടുത്ത ടിക്കറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് അയാളെ അടുത്ത കാലത്തൊന്ന് സൂസനെ അഴിച്ചു വിടുമെന്ന് തോന്നില്ലടോ ശരി ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോളാം ഓക്കെ പറയുന്ന കൊണ്ട് നിനക്ക് വിഷമോ ഒന്നും തോന്നണ്ട നീ നാടകത്തിന് കളയുന്ന കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചതിക്ക് വല്ല ആഭരണവും ഉണ്ടാക്കി വെക്കായിരുന്നു അമ്മയുടെ വർത്തമാനം കേട്ടാ തോന്നും അവക്ക് ആഭരണങ്ങളേ ഇല്ലെന്ന് ഇല്ലെന്നല്ലടാ വരുന്നവര് എത്രയാ ചോദിക്കാന്ന് ആക്കാൻ നിശ്ചയം വരുന്നവര് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കാനേ അവൾ എന്താ കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണോ സമയം ആവട്ടെ അതൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളാം സമയം ഇതാന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് പോവും ജയന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ കാര്യത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം രാജലക്ഷ്മിക്കോ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ രണ്ടു മക്കളുടെയും കല്യാണം എനിക്ക് കാണണം ഓർത്തമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ജയമോഹന്റെ സതിയുടെയും കല്യാണവും കണ്ട് എന്റെ പേരെ കുട്ടികളെയും താലോലിച്ച് അവരുടെ കല്യാണവും കണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്റെ ഒരു വർത്തമാനം അല്ല ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് സതി വന്നോ നന്നായിട്ടുണ്ടാച്ച കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് സാധകം ചെയ്യണം ആ അച്ഛൻ ഇന്നൊരു നാടകത്തിന് പോന്നു മോൾ വരുന്നോ എത്ര മണിക്ക ഏഴ് മണിക്ക് അയ്യോ ഞാനില്ല വൈകുന്നേരം ഒരുങ്ങി നിക്കണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ ജയേട്ടൻ പോയത് എന്താ വിശേഷിച്ച് അച്ഛന്റെ ഓഫീസ് പോലെയല്ല ബാങ്ക് അവർക്ക് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടും മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ശമ്പളം കൈവച്ചോണ്ട് കറങ്ങി നടക്കുക ജയേട്ടൻ നശിച്ച ട്യൂഷൻ കാരണം കൂടെ ചില സമയം കിട്ടണ്ടേ ശമ്പളം മുഴുവൻ തീർക്കാതെ ചേട്ടന് നീതിക്ക് ഉറക്കാൻ വരില്ല അല്ലേ ചേട്ടന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെയുള്ള അടിച്ചുപൊളിയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താ സിംഗപ്പൂർ റിട്ടേൺ രാജശേഖരൻ തമ്പിയുടെ അരുമമകൾ മാലിനി തങ്കച്ചി എന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മയെ വന്ന് കയറിയ പിന്നെ എന്റെ ഭരണം വല്ലതും നടക്കും അച്ഛമ്മേ ഈ പെണ്ണിന് വിളച്ചിന് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എന്താ ചേട്ടൻ വന്നു അയ്യോ ഇറങ്ങണ്ട ഞാൻ റെഡി ഡ്രസ് ഒന്ന് മാറി ചായ കുടിക്കട്ടെ ചായ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുടിക്കാം പിന്നെ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പെണ്ണ് കാണാനൊന്നല്ലോ അധിക പ്രശ്നം പറയാ വണ്ടി കേറ് നീ ഒരുത്തനായി പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണാക്കുന്നു അച്ഛമ്മ പേടിക്കണ്ട കഴുത്തയിൽ ഒരു ചങ്ങല വീഴുമ്പം എല്ലാം മാറിക്കോളും
മടുത്തു മോനോട് പറഞ്ഞൊരു വിശ്വാസം സംഘടിപ്പിച്ച് ഗൾഫിലോട്ടെങ്ങാനും പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് സൂസന്നെ അയക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് മരുഭൂമി പോയാലും അവരൂടെ കാണും രാമൻ കാട്ടിപ്പോയപ്പോ സീത മനസ്സമാനം കൊടുത്തോ ആ ആണ്ട ബാധ കൊണ്ടേ പോവും സ്ത്രീകളെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ തോന്നും പഴുത്തല വീഴുമ്പോ പച്ചല ചിരിക്കും താൻ പഴുത്ത് ഇറന്ന് വീഴാൻ ഇനി അധികം ദിവസമില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഏതായാലും എനിക്കുണ്ടാവില്ല റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാമെന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല തമ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളും കൂടാം എന്താ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ആലോചിച്ചതാ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് രണ്ടിനും നേരെ ചൊവ്വയുള്ള പണിയൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ മൂത്തവന് വീഡിയോ ലൈബ്രറി മതി രണ്ടാമത്തവന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ കമ്പും കോലും വിൽക്കുന്ന കട തുടങ്ങണം അവന്മാര് തന്നെ കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാ സൂസനിലെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നിർബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിച്ച് ഒരു ലോൺ എടുത്ത് കുറെ ഇറച്ചി കോഴികളെ മേടിച്ച് വളർത്താനാ അവള് പറയുന്നത് സൂസന്നയ്ക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാ എനിക്ക് പറ്റിയ പണി തന്നെ അവര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ വലിയൊരു നടനാവാനായിരുന്നു മോഹൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് ഓർഡർ വന്നപ്പോ പോവാൻ വിസമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ അപ്പൊ പി ആൻഡിയിൽ സറണ്ടർ ചെയ്ത് അഭിനയ മോഹം പൊടിതെട്ടിയെടുക്കാനാണ് തമ്പിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയോ നാടകമോ അതോ ടി വി സീരിയൽ അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന പണിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കും കൂടെ സഹകരിക്കാവുന്ന ഒരു സംരംഭം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ആലോചന ആയതേ ഉള്ളൂ പെണ്ണിന് ചെറുക്കനെ കാണാതെ പൊറുതി മുട്ടിയും തോന്നുന്നു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ജസ്റ്റ് സി അത്രേ ഉള്ളൂ അകത്തേക്ക് വരാനില്ലേ നോ 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 ജയമോഹൻ വുഡ് ബി അങ്ങനെ ആര് പോസിന് കാണണ്ട സൗകര്യമുള്ളവര് മണ്ഡപത്തിൽ വന്ന് കണ്ടാ മതി വരുന്നോ ശിശിരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം അടിക്കാം സോറി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഓക്കെ ഞാൻ കാരണം ബാങ്കിങ് ഏർപ്പാട് കൊഴയണ്ട സിയു എന്റെ മോൻ പെൻഷൻ പറ്റി വരുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും അച്ഛമ്മെ പെൻഷൻ പറ്റിയില്ലോ അച്ഛന് വേറൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇത് കമ്പി വന്നെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ചിലര് നിലവിളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛമ്മെ നീ പോടി എവിടുന്ന് എന്റെ അപ്പൊപ്പം പെൻഷൻ പറ്റി വന്നത് കണ്ടപ്പോഴോ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഓക്കെ എന്താണ് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിന്റെ ശ്വാസം മുട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് സന്തോഷിക്കുമ്പോ അമ്മ കരയുകയാണോ വേണ്ടത് അച്ഛമ്മ ആ കണ്ണ് രണ്ടും തുടച്ചേച്ച് അടുക്കളയിലോട്ട് ചെന്ന് പായസത്തിന് ശരം വെള്ളം അടുപ്പിൽ വൈ നിനക്കൊക്കെ തമാശയാ മോനെ പെൻഷൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യർ ഒരു വിലയേ ഇല്ലടാ ആറോർത്ത അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും വില ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സജീവമായി അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ബസ്റ്റ് ഐഡിയ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലൊരു ഫീൽഡ് ഇല്ല മൊത്തമായിട്ടും ചില്ലറയായിട്ടും ചുറ്റിക്കളികൾ നടക്കും ചെറിയ ചെനന്ത് തോന്നുന്നു സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷേ ഗസറ്റഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയ നാമൊക്കെ ഒരു നാടക കമ്പനി തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാ അത് കുറച്ചിലല്ലേ തമ്പി നാടകത്തിന് മാന്യതയില്ലെന്ന് തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു സിനിമയുടെയും ടി വിയുടെയും ഈ അതിപ്രസരത്തിലും നാടകം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ അത് മാനിതില്ലേട്ടാ മാടിനറിയാമോ മാമ്പഴത്തിന്റെ ഗുണം ഓ പറയുന്നത് കേട്ടാ തോന്നും ഇയാളെ പെറ്റിട്ട് നാടക സ്റ്റേജിലാണെന്ന് ഞാൻ ഭരതമുനിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നാടകത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ചുക്കു അറിയില്ല സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ വേണം ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു 
ചെറിയ അച്ഛന് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ ഈ നാടക ട്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതൊരു തലവേദന അല്ലേ തമ്പി ഏത് ബിസിനസിനാ തലവേദന ഇല്ലാത്തത് എല്ലാ ബിസിനസിനും ഉണ്ട് തലവേദനയും കുളമ്പ് രോഗവും ജീവിതം തന്നെ ഒരു വലിയ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അല്ലേ സൂസൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ ചെറിയ അച്ഛൻ ഒഴിയുന്നത് അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ ചെറിയാച്ചന്റെ മുഖം നോക്കി അറിയില്ലേ സൂസന്നയുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ ശക്തി സൂസന്ന സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അതെനിക്ക് വിട് ഇവരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാ തോന്നും കെട്ടിയമ്മാര് ബോട്ട് മുങ്ങി ചത്തുപോയെന്ന് അമ്മയമ്മ കേക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ നടി പിള്ളേരെ ഈ പൊറുപൊറുക്കുന്നത് അവര് നാടക ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെറുതെ തല പോകിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു മോക്ക് അത് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവത്തില്ല കന്നിനെ കയം കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ തോമച്ചന്റെ അപ്പച്ചന് ഇത്തിരി വെള്ളം കണ്ടാ മുങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തില് നാടകം എന്ന് പറയുന്നതേ ഒരു വലിയ കായലാ അതിയാൻ അതിലിറങ്ങിയാ പിന്നെ തിരിച്ചു കയറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വഴി തെറ്റാനുള്ളവർ എവിടെയായാലും തെറ്റും അതിനിപ്പം നാടകം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാ കുഴപ്പം മോളിക്കുട്ടി പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ചേട്ടനും തമ്പിസാറും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ സാർ അങ്ങനെ കയർ പൊട്ടിക്കൊന്നും പേടിക്കണ്ട അയ്യട അത് പറയണ്ട സുമിത്രയുടെ ചേട്ടനെ എനിക്ക് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ തമ്പിസാറുള്ളത് ആ ഒരു ആശ്വാസം അല്ല അമ്മ എന്താന്നും മിണ്ടാത്തെ ഓ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ മഹേന്ദ്രൻ ഏതായാലും ദൂഷ്യമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കില്ല അതുറപ്പാ തമ്പിസാറിന്റെ ഏർപ്പാടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും അങ്ങ് സമ്മതിക്കാന്ന് വെച്ചത് ഇനി ഞാനായിട്ട് എതിരി നിന്നതുകൊണ്ട് നടന്നില്ലെന്ന് വേണ്ട പക്ഷെ നാടകം പഠിപ്പിക്കലും പഠിക്കലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ മതി ഈ കിളവന്മാർക്ക് എന്തിന് രസമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ഈ നാടകത്തിന്റെ കാലോ കഴിഞ്ഞു വല്ല പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ടി വി സീരിയലും പിടിക്കാൻ അതായിരുന്നു എനിക്ക് കയറി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിനകത്ത് കൂടി കയറി വൃത്തികേടാക്കാത്ത എന്റെ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല ജേട്ടന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ കേട്ടതിന് ആർക്കും മറുപടി പറയാം ദേ അങ്ങനെ കയറി പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചിന്റെ മോന്നിന്റെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയാ താമസിയാൻ അതും സംഭവിക്കും കേട്ടേ നിർത്ത് നിങ്ങൾ അമ്മി തല്ലുന്ന കാണാനല്ലേ വിളിപ്പിച്ചത് കിളവന്മാരും മൂന്നും കൂടി നാടക സമിതി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും വൃത്തികേട് കാണിച്ച അതിന്റെ നാണക്കേട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പിലാന്മാരെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കണം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളേരുടെ കുടുംബം അച്ഛന്റേത് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ പിന്മാറൂ ജേട്ടന്റെ അച്ഛനല്ലേ ഇതിന്റെ ആണി ജേട്ടൻ വിചാരിച്ച തമ്പി സാറിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലേ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കേൾക്കും ആഫീസിൽ ഈറ്റപ്പുലി ആയിരുന്നെങ്കിലും വീട്ടിൽ എന്റെ പോയി പൂച്ചയാ അപ്പൊ പിന്നെ ഈസി ആയല്ലോ ജേട്ടാ ഞാൻ പോവാ അയ്യോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഇവനെ കൊണ്ടൊരു വകയ്ക്ക് കൊള്ളത്തില്ല എടാ മുലപ്പാലിന്റെ മളം മാറാത്ത നിന്നോട് ആലോചിക്കാൻ പോയി എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ നീ പോ മൂപ്പിലാമാരുടെ നാടക ട്രൂപ്പ് കലക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ സതീശുമായിട്ട് ആലോചിച്ചോളാം സതീഷേ ഇന്ന് പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്ത് ഏറ്റവും മാർക്കറ്റുള്ള വ്യക്തിയാണ് അട്ടക്കുളങ്ങര അമ്പജാക്ഷൻ അദ്ദേഹം നമുക്കു വേണ്ടി നാടകം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യാമെന്ന ഏറ്റത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യാന്ന് കരുതിയാ മതി ആഹാ അപ്പോ തമ്പികളെ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അട്ടക്കുളങ്ങരയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചത് തന്നെ ശരി പേര് കേട്ടിട്ടൊരു വൃത്തിയില്ലായ്മയുണ്ട് ആളെങ്ങനെ പ്രശസ്തരായ നാടകൃത്തും സംവിധായകനുമാണെന്ന യാതൊരു ജാഡയുമില്ല പെരുമാറ്റത്തിലാണെങ്കിലോ എക്സ്ട്രാ ഡീസെന്റ് ആര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് എന്നുള്ള ഇന്നലെ പോകുമ്പോ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ പറ്റില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലാന്നുണ്ടോ കുന്തം പിഴുകി മാതിരി നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങി പോവൂ തമ്പി താനല്ലേ പറഞ്ഞ ആള് ഡീസെന്റ് ആണെന്ന് ഇതാണോ ഡീസെന്റ് പാട്ട് കേട്ടത് പോരെ അല്ല ഇതാര് തമ്പി സാറോ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നേരായോ ഞങ്ങള് വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയി സാറ് വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തായിരുന്നു ഇരിക്
ആനക്കാരോട് അച്ഛനും കൂടി ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂരിയുടെ മോൾക്ക് ആനക്കാരന്റെ മോൻ നന്ദഗോപാലിനോട് പ്രേമം അപ്പോ സബ്ജക്ട് അല്പം പഴയതാണല്ലേ ഇല്ലോ നമ്പൂരി ആനക്കാരനെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് പ്രമേയം പുതിയതാ ഉത്സവ പറമ്പിലും ഫൈനാൻസിലും ഒരുപോലെ ഏൽക്കുന്ന സബ്ജക്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂര റോളിലേക്ക് തമ്പി സാറിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലക്കണം ആനക്കാരൻ അച്ചുവന്നായിരുടെ റോള് അല്പം റിസ്കാ അതിന് വേറെ ആരും നോക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം അത് കൊള്ളാം മാഷ ആവുമ്പം വേഷം മാറണ്ട ഒരു തോട്ടി കൈ തന്നാ മതിയല്ലോ എന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സാ ഓ തമ്പി സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ റിട്ടയർഡ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവും മൃഗസംരക്ഷണവും ചുമ്മാതല്ല നാടകജ്ഞാനം വളരെ കമ്മിയാ പേര് വല്ലതുമായോ അത് പറയാൻ മറന്നു ഊരാ കുടുക്കുകൾ അതാണ് പേര് എങ്ങനെയുണ്ട് ആദ്യത്തെ നാടകമായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വേണോ അതെന്താ അല്ല അറം പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഓ എന്റെ തമ്പി സാറെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാനിതുവരെ മുപ്പത്തെട്ട് നാടകങ്ങൾ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തു എന്റെ എല്ലാ നാടകങ്ങളുടെ പേരും നെഗറ്റീവാ ഭൂകമ്പം ദുരന്തം വിഷമവൃത്തം അപസ്മാരം അസ്ഥികൂടം അമേദ്യം ആ നാടകം സാറ് കണ്ടല്ലേ അത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്റ്റേജ് ഓടിയതാ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്ടിന് ഊരാ കുടുക്കുകൾ എന്നല്ലാതെ വേറൊരു പേരിടാനില്ല അത്രയ്ക്ക് സങ്കീർണങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാടകത്തില് അത് നാടകത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നാ മതിയായിരുന്നു ട്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നാടകത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യം എനിക്ക് സംശയ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതുപോലുള്ള നിരമ്പ് രോഗങ്ങൾ പണമുടക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാടകവും സിനിമയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ആ പിന്നെ തിരുവാതിര തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ നാടകമായതുകൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ പേര് കേട്ടവരായിരിക്കണം അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ട്രൂപ്പുകളായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് താല്പര്യം കാണും എന്നാലും അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് സാരമില്ല നല്ല നടികൾക്കൊന്നും നാടക ട്രൂപ്പിൽ ക്ഷാമാണെന്ന് അറിയാലോ ആണോ ആനിന്റെ കാര്യമല്ല പെണ്ണിന്റെ കാര്യം രണ്ടു മൂന്ന് പേര് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ തരാം ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഓ ആ കടയിൽ ചോദിക്കാം ആലിമൂട്ടിൽ കമലത്തിന്റെ വീടെവിട ഇവിടുന്ന് കുറെ തെക്കോട്ട് പോകുമ്പോ റോഡ് സൈഡില് ഒരു ഓടത്തെ വീട് കാണാം അതാ താങ്ക് യു വയസ്സാങ്കാലത്ത് കമലത്തെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അമ്പതിലും ആശയവരും വഴി പറഞ്ഞെന്ന പഴം തന്നെ അവരാക്കിയ ശരീരിച്ചേ നാട് ചീത്തയായി പോയി വന്ന് വന്ന് വഴി പോലും ചോദിക്കാൻ വയ്യെന്നായി വാ പോവാം കേറെ ും 
കണക്കേടായിപ്പോയി നിങ്ങൾ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ സുമിത്ര അതിന്റെ കേക്കും കേക്കട്ടെ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഭർത്താവ് പെണ്ണുങ്ങളെ തിരക്കി നടക്കുന്ന കാര്യം സുമിത്ര അറിയട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് ജയമോഹന നാടക നടി കമലത്തിന്റെ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോയത് ആ പേര് മറ്റേ തൊഴിലിൽ നിന്ന് ഒരുത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അറിഞ്ഞിരുന്ന പട്ടാപ്പാല് പോവോ അപ്പൊ രാത്രി പോകുന്നല്ലേ അതേലപ്പോ പോയെന്നിരിക്കും സർക്കാർ കണക്കിലെ വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും പതിനേഴ് നടപ്പാ ആ പ്യൂൺ ഗോവിന്ദൻ എന്നോട് സംഗതി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ തൊലി അങ്ങുരിഞ്ഞു പോയി അതിനെന്താ ഉടനെ തന്നെ പുതിയ തൊലി വന്ന് നകർന്നല്ലോ സാരമില്ല അപ്പോ നാടക സമിതി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് പരിപാടി അല്ലേ വീട് മാറി കയറി എന്ന് വെച്ച് പ്രോജക്ട് നിർത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ജയ നിർത്തണ്ട ഇനി ഇതിലും വലിയ അബദ്ധങ്ങൾ ചെന്ന് ചാടും അപ്പൊ പഠിച്ചോളൂ അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു നടിയെ അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ പോണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാടക മുതലാളിമാരും നടിയെ തപ്പി നടന്ന അതിന്റെ കുറച്ചില് ട്രൂപ്പിനല്ലേ ഒരു മാനേജർ ഇല്ലാതെ ട്രൂപ്പ് നടത്താൻ കരുതി നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഓഫീസേഴ്സ് മൂന്ന് പേരുള്ളപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫയലിന്റെ ചോട്ടിൽ രണ്ട് വാചകത്തിൽ ഒബ്ജക്ഷൻ നോട്ട് എഴുതുന്ന പോലെയല്ല നാടക സംഘാടനം അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തേക്ക് എടുത്ത കിടക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അട്ടക്കുളങ്ങര ഗസറ്റ് ഡ്രാങ്കിൽ നിന്ന് കീഴ്ജീവനക്കാരെ കിടുകിടാ വെറുപ്പിച്ച നമ്മളെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ അത് ശരിയാ ഒരു ഭീകര നാടകക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തലവണിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് അടങ്ങ് നമ്മൾ ഭരിച്ച വകുപ്പുകൾ പോലെ അല്ലിത് ഈ കലാകാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് അല്പം തലതാഴ്ത്തേണ്ടി വരും താഴ്ത്താല്ലേ എന്താ ഒരു ഗൂഢാലോചന ട്രൂപ്പിന്റെ മാനേജറായിട്ട് നല്ലൊരു കക്ഷിയെ വെക്കാമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആ പറ്റിയ ഒരാളെ ഞാൻ തരാം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മാനേജർ പണി നോക്കുന്ന ആളാ ബഹു മിടുക്കന കറ്റാനം കുട്ടികൃഷ്ണൻ ആള് കാലത്തങ്ങളെത്തും എത്ര ആളേ നമസ്കാരം ആരാ ഞാൻ കറ്റാനം കുട്ടികൃഷ്ണൻ അട്ടക്കുളങ്ങര അംബുജാക്ഷൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ചെറിയാച്ചോ അട്ടക്കുളങ്ങര പറഞ്ഞ ആള് വന്നിരിക്കണു അയക്കപ്പെടുന്ന ആള് മിടുക്കനായിരിക്കും എന്നാണല്ലോ അട്ടക്കുളങ്ങര പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് മിടുക്ക സാറിനെ പോലെ വെളുത്ത് ചുമന്നിരുന്നിട്ടും കാക്കാശിന് കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ായിട്ട് ഇയാള് മതി ഓർക്കൂട്ട അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് നാടകാവതരണത്തിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നതാണല്ലോ മാനേജരുടെ ജോലി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചുവടെടുക്കലല്ലോ ട്രൂപ്പ് മാനേജരുടെ പണിക്ക് ഈ ബോഡി ധാരാളം മതി ഈ ബോഡി വെച്ച് ആ പണിയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് തിരുവാതിര തിയേറ്റേഴ്സ് തിരുമൂലപുരത്തിന്റെ പ്രഥമ നാടകമായ ഊരാ കുടുക്കുകളിൽ ഒരമ്മ നടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് നടികൾ വേണമെന്നാണ് അട്ടക്കുളങ്ങര അംബുജാഷ സാറ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കെ പി എസ് സി കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം കൊച്ചിൻ സംഘമിത്ര സൂര്യസോമ വക്യമാളതിക ചാലക്കുടി സാരഥി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ നിന്നുള്ള പൊക്കണം സാർമാര് പറഞ്ഞാട്ടെ ഈ പൊക്കലല്ലാതെ താൻ മര്യാദക്ക് വിളിച്ച നടികൾ വരില്ലേ ഈ പൊക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നാടക ഭാഷയാണ് അല്ലാതെ മറ്റേ പൊക്കലല്ല അപ്പോ തന്നെ കൊണ്ട് ആ പൊക്കലിന് പറ്റത്തില്ലേ ആ പണിയും കൂടി വെച്ചേർത്ത് ചില മാനേരമാരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ അതിന് കിട്ടത്തില്ല ഇത്തിരി മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി ഞാനും ഒരു തറവാട്ടി പറഞ്ഞവനാ അപ്പൊ സാറന്മാര് ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഇതിനാണല്ലേ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ തമാശയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മറ്റേ പണി ഒഴിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് പണിയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥയോടെ ചെയ്യാം പിന്നെ സമയത്ത് പ്രധാന നടന്മാരാരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയറി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓഹോ ഈ ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കലാഹൃദയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ എന്റെ ശക്തം തമ്പുരാൻ പ്രസിദ്ധമല്ലേ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ അങ്കിൾ അതൊക്കെ അച്ഛന്റെ താല്പര്യമല്ലേ ഛേ നാണക്കേട് കുടുംബക്കാർക്ക് ചേർന്ന ഏർപ്പാടാണോ അവള് കാണിച്ചത് നീ അച്ഛനെ വിലക്കിയില്ലേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ മഹി വന്നാൽ ഉടൻ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കുമോന്നെ ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ വെക്കല്ലേ മാലിനിക്കെന്തോ പറയാനുണ്ട് ഹലോ നാളെ ജയിൽ ലീവ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ അല്ല എന്താ ഞാൻ നാളെ ബാങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വൺ ലാക്ക് കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്താൽ വേറെ ചിലത് പറയാനുണ്ട് സീ ടുമാറോ ഓക്കെ ശരി ആരാ മോനെ
ഇതാണോ കാര്യം സിംഗപ്പൂരിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന പെൺകുട്ടിയല്ലേ ശകല എടുത്തിയാട്ടം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പാവാ കാണാം പാവത്തം നിശ്ചയം കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ട് അവളും തന്തയും കൂടി നമ്മളെ കൊണ്ട് മൂക്കിട്ട് ഇട്ടാ വരപ്പിക്കും അവളുടെ ഒരു പത്രാസും പട്ടിക്കൊടിയും ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓരോ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അച്ഛനും ഇതോടെ പോയി കിടക്കുന്നു എവിടാ ഗുരുവായൂരോ മൂകാമ്പിക്കല്ലോ അയ്യോ അല്ല ചെറിയനങ്കളുടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടില്ലേ അവിടാ ത്രിഹാസില് കൺമുൻപിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് സൂസൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം അതുകൊണ്ടാ അരുവി ഒഴുകും പോലെ ശ്രുതിമധുരമായ ആ ഗാനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നന്ദഗോപാലിനും സുഗന്ധിയും ആലിംഗനബദ്ധരായി നിന്നു ഒരു ശക്തിക്കും തങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ അച്ഛൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂരി വെളിയിൽ നിന്ന് ഭൂമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് അവരറിഞ്ഞില്ല കോവാക്രാന്തനായ അച്ഛൻ നമ്പൂരി തന്റെ മകൾ ആനക്കാരന്റെ മകനുമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നമ്പൂതിരി നന്ദഗോപാല ആ അലസിയിൽ അവർ ജട്ടിയാകുന്നു മാറി അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന നോട്ടത്തിന് മുന്നിൽ ആ കവിതാക്കൾ തരിച്ചു തന്നു എന്തോ ദുരന്തം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാതിരി രംഗത്താകെ ചുവന്ന വെളിച്ചം പ്രസരിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ഒരു ആഘാതം പോലെ കട്ടൻ പൊട്ടി വീണു ഇവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് അടുത്തൊരു രംഗത്തോടുകൂടി ഊരാ കുടുക്കുകൾ പൂർണ്ണമാവും അതിനു മുമ്പ് ഒരു പത്ത് നിമിഷം ഇടവേള നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിക്കും എന്നാൽ അടിയും കൊള്ളും കോമനക്കുട്ടം പിള്ള സാറിന് ഇഷ്ടമായാലും തോന്നുന്നു ആ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവസാനം എഴുതിയില്ലേ ഒരാഘാതം മാതിരി കർട്ടൻ പൊട്ടി വീണെന്ന് ആ സമയത്ത് ശരിക്കും കർട്ടൻ പൊട്ടി വീഴുവോ അതൊരു എഫക്ടിന് വേണ്ടി എഴുതിയല്ലേ കർട്ടൻ അഴിച്ചു തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ച കർട്ടൻ സമയത്ത് വീഴില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണി കൂടി സാറ് തന്നെ ഏറ്റവും ആ പണി തന്നെ മറ്റവനെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി ദേ സാറേന്ന് വിളിച്ച് വായ കൊണ്ട് സാമ്പാറിനെ വിളിപ്പിക്കരുത് തെറ്റിയ ഞാൻ മഹാ ചെറ്റിയാ അതെനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഓമനക്കൂട്ടാ തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ക്ഷമയ്ക്ക് ഒരു അതിലുണ്ട് നാല് അക്ഷരം ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അതിലേക്ക് കണ്ട ഓമനക്കൂട്ടാ മിസ്റ്റർ അത്തേ തമാശ പറഞ്ഞത് അതിനെന്താ ഇത്ര ചൂടാവാണുള്ളത് തമാശ നാടകത്തി മതി പ്രകൃതിയുടെ ചലനങ്ങൾ പോലും മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നവനാണ് ഞാൻ ആ ഞാനാണോ തന്റെ വാർത്തയിൽ കട്ടം വലിക്കണ്ടേ അയ്യേ ഇങ്ങനെ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നെ അധിക നേരം എനിക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എനിക്കും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എപ്പ വന്നു വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലെന്ന് വൈകിട്ടില്ല ഇനിയും പിന്മാറാൻ സമയമുണ്ട് കറ്റാണെന്ന് നടീനടന്മാരുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും താൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അയാളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വാ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ വരുന്നില്ലേ ഇല്ല നടികളോട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം കിട്ടിയോ സുഗന്ധിയുടെ റോളിൽ അഭിനയിക്കേണ്ട നടി മാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല അയ്യോ ബാക്കി ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും ആയിട്ടുണ്ട് നായികയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റീഹാസൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങും അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷമല്ലേ കണ്ട ആപ്പ് എപ്പം കിട്ടിയ പോരല്ലോ സാറ് വിഷമിക്കണ്ട രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ പൊക്കിത്തരാം അല്ല വിളിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ താലപ്പോയി വേണ്ടി അത് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കേ ഇത് മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ നായകൻ നടൻ ഹലോ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ആണോ അയാള് ഹീറോ അല്ലേ ശകല എഡ്വേറ്റ് കാണും എവന്റെ കാലാവസ്ഥ ശരിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു സിന്ധി കാളെ പോലുണ്ട് ഇതാണ് ഓടനാ വട്ടം ഓമന ചേച്ചി നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് മേടിച്ച നടിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എവിടെയാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാറിക്കേ സാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളായിട്ട് അവരിക്കുന്ന കുട്ടിയാ പേര് താര ഇത് കുട്ടിയുടെ വല്യമ്മയും വാൽ നക്ഷത്രവും എന്താ പേര് അതൊരു മീനിന്റെ പേരല്ലേ ആ മീന്റെ പേരാ ഞങ്ങളെ കാടാപ്പറക്കാരാ മകാളെ 
അച്ഛനിത് എന്ത് ഭാവിച്ചിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നാടൻ നടികൾ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കൊറച്ച് ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളു ചേട്ടാ അവർ താമസിച്ചു പോട്ടെ നീ മിണ്ടാരി സുധി കലാകാരന്മാരെ എന്നും ആദരിച്ചിട്ടുള്ള തറവാടാ ഇത് പ്രതിഫലം കൊടുത്തിട്ടാ അഭിനയിക്കുന്നതെങ്കിലും അവരൊക്കെ നമ്മുടെ അതിഥികളാ എന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കണോ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ പുരുഷന്മാർ അവിടെ താമസിക്കും സ്ത്രീകളെ അഫോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ കുറവാ ഏതായാലും ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണ്ട നാടക സമിതി ആരംഭിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴേ രാജശേഖരൻ നബിക്ക് കലികളായിരിക്കുക ഇനി നടികളെ കൂടി ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മതി ഓ അത് ശരി ഭാവിയിലെ അമ്മായി അച്ഛനെ പേടിച്ചിട്ടാ എന്റെ മോൻ അച്ഛനെ എതിർക്കുന്നത് വേണ്ട രാജനെ മോളെ വെറുപ്പിക്കണ്ട അങ്ങനെ വരട്ടെ അച്ഛന്റെ നാടക സമിതിയുടെ പുച്ഛം തോന്നാൻ അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം ഒന്ന് പൊടി കൊടുന്നു എന്താ വന്ന കാലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇരുത്താട്ടെ പരണ്ടിപ്പല കാണോ വന്നെടുക്കാനെ കൊണ്ട് എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇരുന്ന് ശീലമില്ലേ അതിനെന്താ ഒരെണ്ണ ഇതിയാൻ പണിയിപ്പിച്ച് തരും അതുവരെ ഇരിക്കാനെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാറാളെ വെല്ലുമച്ചി കൂടുതൽ വിട്ട് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ യവക്കട നിർബന്ധം കൊണ്ട് നാടകത്തിന് വിട്ടന്നേ ഉള്ളു കേട്ടാ പത്ത് ക്ലാസ് പഠിച്ചാനെ കൊണ്ട് മീൻ മിക്കാൻ പെണ്ണിന് കുറച്ചിലാന്ന് മീൻ മിക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ദിവസവും നൂറ്റമ്പതെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു നാടകത്തിലാകുമ്പോ ഓറേ കിട്ടു നിന്നിട്ട് കാലി കളിക്കുന്നല്ല എന്നാതിന്റെ പുറത്താ ഒന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഈ തള്ളയിൽ എന്നെ കാണിക്കാനാ പോന്നെ ഒന്നിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം തുണി മാറുകയായിരുന്നു നീ പേടിച്ചു പോയല്ലേ നാണിക്കണ്ട ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഓടനാവട്ടെ ഓമന ചേച്ചി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നടിയാ എനിക്കുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഇവിടെയാണെന്ന് ഓമന കൂട്ടപ്പള്ളി സാർ പറഞ്ഞു ഏതാണ് എന്റെ മുറി മുറിയത മുറിയതാണെന്നൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ തുണി കൊടുക്കട്ടെ തുണി ഉടുത്തേ തീരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടുത്തോ ഞാൻ ദേ പോകും ഈ കളരി ചേട്ടൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചോണ്ട് വന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തതാ പക്ഷെ ചെറിയ അച്ഛൻ അതിൽ തന്നെ മുറുക്കി പിടിച്ചു നിനക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ശ്രമിക്കാം ആ ഇനി ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടെ കെട്ടിയെടുക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ദേ പ്രായമായ രണ്ട് ആമ്പിള്ളേരുള്ള വീടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രായമായവരെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏടാകൂടം വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു നീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ നിന്നെ ഞാനിവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല പ്രദീപിനെ ഒരിക്കൽ ബാങ്ക് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു നീ ഏതോ നാടക ട്രൂപ്പിലാണെന്ന് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കുറെ അലങ്ങളിയാ ആ നാടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ തമാശ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനായിരിക്കും വിധി നിന്റെ പ്രേരണയിലായിരിക്കും അല്ലേ അച്ഛൻ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ ഈ പൊല്ലാപ്പിനെതിരാ എതിര് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചാടി ഇറങ്ങുമായിരുന്നല്ലോ അഭിനയിക്കാൻ ഇപ്പൊ വലിയ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചിലായല്ലേ അതല്ല പെരുമള കലയോടൊക്കെ ഇപ്പോഴും താല്പര്യം തന്നെ പക്ഷെ അച്ഛനും കൂട്ടുകാർക്കും പറ്റി പണിയാണോ ഇത് ഇനിയിപ്പോ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങണോ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയാലല്ലേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗതിയുള്ളൂ എടാ ഈ കിളവന്മാർ ഇത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് ആര് കണ്ടു ഓമനക്കുട്ടം പിള്ളമ്മ അവനാൾ അത്ര ശരിയല്ല ഓ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ സന്മാരുകളൊക്കെ നീ അരിഹരിച്ചെന്തരണ് അളിയൻ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല പാര വെച്ച് കുളമാക്കല്ലേ പ്ലീസ് ആരാ ഇതിനകത്ത് കൊറേ നേരമായല്ലോ എടാ സന്തോഷം ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങാൻ എന്തിനാ ചേട്ടൻ രാവിലെ കിടന്ന് കയറി പൊട്ടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നീ അല്ലായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അച്ഛനായിരിക്കും അച്ഛനോട് ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ ബാത്റൂമിൽ കയറാൻ നിന്റെ ബാത്റൂമിൽ കയറിയാൽ എന്താ അച്ഛന് മൂത്രം പോകത്തില്ലേ ബഹളം വയ്ക്കണ്ട സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ നടി അതിനകത്ത് അവരതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ ബാത്റൂമിൽ കയറി എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നര മണിക്കൂറായല്ലോ കയറിയിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറായോ പിന്നെ ഞാൻ അരി പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ കയറിയതാ പുട്ടും ഉണ്ടാക്കി പപ്പടവും കാച്ചി കഴിഞ്ഞു
ഒന്നിങ് വന്നേ അയ്യോ എന്തുതാ എന്തുതാ ചെറിയാച്ചോ ആ ഓടനാവട്ട ഓമന കക്കൂസി കയറി ഓടാൻ പറ്റിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറായി വിളിച്ചിട്ട് ഒരനക്കോ ഇല്ല അപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇളവിനെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയാ മതി എന്ന് ആണുങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന പോലെ തലവേദന നോക്കണേടാ എന്താ അവിടെ ഒരു ബഹളം നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഡയലോഗ് പഠിക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ശബ്ദം കേട്ടില്ലല്ലോ അത് മനസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അനങ്ങാത്തത് ഡയലോഗ് പഠിക്കുമ്പോ ബോംബ് പൊട്ടിയാലും ഞാൻ അറിയില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ഹോർലിക്സ് ഇട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണം തള്ളിപ്പനെ ഹോർലിക്സ് വെറുതെ പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ കിളവി കിളവി നിന്റെ അമ്മയുടെ പോടാർന്ന് കിളവി ആ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങള് നാടകം കളിച്ച സ്റ്റേജില് നിങ്ങളുടെ മിമിക്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ കണ്ടു അത് ശരി പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മോഹൻലാലിന് മാത്രം അനുകരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല എന്നെ മമ്മൂട്ടി അനുകരിച്ചോ ഓക്കെ മറന്നും പുറത്തും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ വൈശ്വനോ ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണനോ അല്ല മണ്ണാടിയ ക്ഷത്രിയനാണ് ക്ഷത്രിയൻ ഇനി ചേരാൻ ആരികയില് വാരഫലം നോക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആഴ്ച വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആന്റി എനിക്ക് ജാതവ ദോഷം വരുത്താതെ എന്റെ മോൻ ചെല്ലേ ചെല്ലേ പോട്ടെ വാരികോടെ അത് രചനയില്ലേ അത് അങ്ങോട്ടിരുന്നോളൂ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കാണട്ടെ രചന അഭിനയിക്കാമെന്നാണോ അതെ സുഗന്ധിയുടെ റോളില് അവര് അഭിനയം നിർത്തിന്നാണല്ലോ കേട്ടത് മാഷ് എന്നെ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ചത് കഴിവുള്ള നടികളെ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ ഈ കറ്റാനം കൂട്ടി സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രജനയ്ക്ക് വീണ്ടും അഭിനയം തുടങ്ങാൻ തോന്നില്ല ഇനി നോക്കിക്കോ ഊരാക്കുടുക്കുകൾ കുറഞ്ഞ് നാനൂറ് സ്റ്റേജ് ഉറപ്പാ അത് ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് ഈ നാടകത്തിൽ വലിയ കാര്യം ഇല്ലെന്നാണോ മാഷ് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അലക്സാണ്ടർ എന്തിനാ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടാത്ത വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നത് രജനി തന്റെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ും ശല്യത്തിന് ചെല്ലാതിരുന്നാ മതി രജനി ആഹാ രജനിയായിരുന്നു ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചേച്ചി സമിതിയിലുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ വന്നിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസമായി രജനി വീണ്ടും അഭിനയിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അച്ഛന് തീരെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുക പണത്തിന് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള സമയമാ കുട്ടികൃഷ്ണൻ വന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല വൈശാഖന് ഇപ്പൊ ഏത് ട്രൂപ്പിലാ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാഷേ അവളെ അഭിനയം നിർത്തിയതൊന്നല്ല ആരും വിളിക്കാതെ ഇപ്പോ വീട്ടിലിരിപ്പായതാ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ആ വൈശാഖനെ പേടിച്ചിട്ട് രജനി സഹകരിക്കുന്ന ട്രൂപ്പിലൊക്കെ ചെന്ന് അവ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തിനും തയ്യാറായി നടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാളനായി ഇവളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു ട്രൂപ്പിൽ ക്യാമ്പ് റിഹേഴ്സൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൈശാഖം വന്ന് രജനയെ പുറത്ത് പോവാൻ വിളിച്ചു രാമരാജനായിരുന്നു സംവിധായകൻ അയാൾ വിട്ടില്ല എന്തോ രഹസ്യം പറയാൻ വരുന്നത് പോലെ രാമരാജന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മോന്തയ്ക്കിട്ട് ഒറ്റ 
പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ അല്ലേ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര വന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യും അത് ഈ വയസ്സ് കാലത്തെ ശരീരം തല്ലുകൊണ്ട് ചതയണ്ടല്ലേ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചേക്ക് അവളെ പറഞ്ഞയച്ചോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് പല സ്ഥലത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അയാള് ശല്യത്തിനൊന്നും പോകാറില്ല നമ്മുടെ സമിതിയില് അയാള് വരില്ലെന്ന് അവൾ ഉറപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിർത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ പിന്നല്ലാതെ പറഞ്ഞ അയച്ച ഇതുപോലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേറെ കിട്ടുവോ ഓടനാവട്ടെ വാ കഴുക പുതിയ ആളുകളെ വെച്ചൊരു പരീക്ഷ നടത്താൻ സമയമില്ല തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഓ ഇനിയിപ്പോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ആരെച്ചെന്ന് വിളിക്കും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ മാഷെ നോക്കിക്കോളൂ അതിനെന്താ വരികൾ നോക്കിക്കോളൂ വീണപാടും വീണമായി വീണപാടും വീണമായി അകതാരിലൂറും
ദിവസം തന്നെ പത്ത് ബുക്കിംഗ് ഒത്തെങ്കിൽ ഈ വർഷം പ്രോഗ്രാമിന്റെ അയ്യറി കളിയായിരുന്നു പറയാതല്ലോ നാടകം ഇത്രയും നന്നാവുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അത് ശരിയാ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോയപ്പോ ഇവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു എതിർപ്പായിരുന്നു ആദ്യ നാടകം വിജയിച്ചത് മാത്രമല്ല കാര്യം ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ആയപ്പോ എന്റെ ഗ്യാസിന്റെ ഉപദ്രവം മാറിയില്ലേ അതല്ലതാ ഇനി മനുഷ്യർക്ക് മനസമാധാനമായിട്ട് കിടന്നു നാടകം വിജയിച്ചതേ നിങ്ങളുടെ മെടുക്കൊണ്ടൊന്നല്ല ആ രജന ചേച്ചി നന്നായി അഭിനയിച്ചതുണ്ടാ അതെ അതെ രജനയുടെ സുഗന്ധി മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നതേ ഇല്ല ആ പെണ്ണെന്നെ വല്ലാണ്ട് കരയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നേരിട്ട് കണ്ടാലേ ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്ന് തോന്നത്തില്ല അത് ശരിയാ ആ മോളെ അച്ഛന്റെ അഭിനയം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ റോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേ ഇല്ല വില്ലൻ കഥാപാത്രം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അച്ഛന് മനുഷ്യൻ ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആ നാടകം വൻ വിജയമാണെങ്കിലും ക്യാമ്പ് പിരിച്ചു വിടാൻ വരട്ടെ എന്ന ആട്ടക്കുള്ളങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതെന്തിനാ റിഹേഴ്സൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നടിനിയടന്മാര് പ്രോഗ്രാം സമയത്ത് വന്നാൽ പോരെ അട്ടക്കുളങ്ങര ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ മിനുക്ക് പണികൾ നാടകത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒളിപ്പിച്ചു കുളിപ്പിച്ച് കൊച്ചില്ലാതാവുമോ അട്ടക്കുളങ്ങര സാർ കുളിപ്പിക്കും തോറും കൊച്ചു നന്നാവത്തേ ഉള്ളൂ നാടകത്തിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഒന്നു രണ്ടടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നി ഒളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നവരാക്കിക്കോട്ടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വിജയം ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണം അതെ സുമിത്രേ ദേ ഇവര് വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇടുവാണേ വെള്ളം അടിച്ചാലേ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കമ്പിത്തിരി മത്താപ്പും മേടിച്ച് കത്തിക്കും ഇല്ലേ അറിയാച്ച അത് മാത്രമായിട്ട് ആഘോഷം കുറച്ച് പൂക്കുറ്റിയും മാലപ്പൊടക്കവും കൂടി വാങ്ങിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ കണ്ടൊരു നേരം തുമ്പി തുമ്പി വാവ തുമ്പത്തണ ആ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യണേ
ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്റെ ആപ്പിൾ എന്തിയെ ആപ്പിളോ ഇതെന്റെ ആപ്പിളാ അത് മനസ്സിലായി എന്റെ മുറിയിൽ വെച്ചിരുന്ന ആപ്പിൾ എന്തിയാ ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ കണ്ടില്ല നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരും എടുക്കത്തില്ല എവിടെ എന്താ എന്താണ് ഒരു ബഹളം നേരെ നോക്കി ഏവന്മാർ തമ്മിൽ കീരിയും പാമ്പുക എന്റെ ആപ്പിൾ കാണുന്നില്ല നിന്റെ ആപ്പിളോ ഓഹോ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന അച്ഛന്റെ ആപ്പിൾ ഇപ്പൊ മക്കളാണോ തിന്നുന്നത് അച്ഛന്റെ ആപ്പിൾ അച്ഛൻ തന്നെ തിന്നു കാണും ഇത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത മേടിച്ച ആപ്പിളാ അതാ ചേട്ടൻ എടുത്തത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല അച്ഛാ എന്റെ രണ്ടാ ആപ്പിൾ ഉള്ളപ്പോ നിന്റെ ആപ്പിൾ എനിക്ക് എവന്റെ ആപ്പിൾ അവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒറിജിനൽ ആപ്പിൾ ആരാണ് എടുത്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം വാ അതെ അച്ഛൻ കുത്തി വെച്ച മദ്യം എത്ര നാളെ പറ്റിച്ചല്ലേ നാടകത്തെ കുറിച്ച് നീ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് പറയാ ഒരു ദിവസം ഒഴിവില്ലാതെ നാടൻ കളിക്കുന്ന ഉറപ്പായില്ലേ കിളവന്മാരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹരത്തില്ല അവരിന് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല ആ നിനക്കൊക്കെ അത് പോരെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് എന്റെ നില ആകെ പറഞ്ഞില്ലാടാ സഹകരിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ കളി എന്നുള്ള ട്രൂപ്പിലായിരുന്നില്ല ഈ നാടകം കളിക്കുന്ന ഉറപ്പായപ്പോ ഒരു സമാധാനമായത് ഇനിയിപ്പോ ഈ വർഷം വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചന്തമാക്കണം ദൈവം സഹായിച്ച് അടുത്ത വർഷത്തെ നാടകവും ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് ശേഖരങ്ങളും കളിച്ചാല് അനീത്തിയുടെ കാര്യത്തിന് ഇത്തിരി പൊന്നു കരുതിയൊക്കെയായിരുന്നു നാടകത്തിലെ കോമഡി എങ്ങനെ ഏറ്റ ഏറ്റു അഭിനേതാക്കൾ ആരും മോശമായില്ല പ്രത്യേകിച്ച് രജനി ആ കുട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു രജനി ഇവിടെ ഉണ്ട് അഭിനന്ദനം നേരിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ഞാൻ വിളിക്കാം രജനി രജനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായോ തമ്പി സാറിന്റെ മോനാ ജയമോഹൻ ഇവിടെ ബാങ്കിലാ ജോലി അറിയാം സതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഗന്ധയുടെ റോളിൽ ഇയാൾ വളരെ നന്നായി അത് പറയാൻ വിളിച്ചത് പോട്ടെ പാവത്തിലെ വെള്ളത്തിലുണ്ടാ ഒരു ഉളുമ്പുനാക്കും ഏത് പിഞ്ഞാണത്തിലെ വെള്ളത്തിന് ആ കുളിപ്പരേ വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ട പിഞ്ഞാണത്തിലെ മോന്ത കഴിയപ്പോ ഭയങ്കര ഉളുമ്പ് നാറ്റം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങാ കുടിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വെള്ളം അടിച്ചെന്ന് പറ വാ കാണിച്ചു തരാം എന്താ എന്തടോ ആ വായിച്ചാകം വരുന്നു ആരെ വൈശാകൻ ആ രജനിയുടെ ഭർത്താവാ ആളൊരു പ്രശ്നക്കാരനെന്നാ കേട്ടിരിക്കുന്നത് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുവോ കുട്ടീഷ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ എന്ന് മനസ്സിലായോ അറിയാം വെള്ളം എനിക്ക് രജനയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു വിരോധില്ലല്ലോ 
അത് കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ആർക്കെന്ത് വിരോധം രജനി ഇവിടെ വിളിക്കണു എന്തൊരാദരവ് എന്തൊരു ഭവ്യത ചെറുപ്പക്കാരായാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഈ നാടകത്തിന്റെ മുതലാളിമാരാരാ ഞങ്ങളാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ ചോദിക്കുന്നുണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് മണീസ് വേണമായിരുന്നു പാവം പയ്യെ ആ ഓടനാവട്ട ഓമന വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ആരും നോക്കിപ്പോകും പക്ഷെ അതിനല്ല ഞാൻ തല്ലിയത് ആദ്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്ത് എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവളെ നോക്ക് എന്നാലേ വീഴൂ കേട്ടടാ മക്കളെ കൊള്ള നല്ല തന്ത മക്കൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം കൊള്ളാം ഇവളവിടെ എന്ത് ചെയ്യ ചെറിയാച്ചൻ ഇറങ്ങുമ്പോ താരെ ഒരുങ്ങിട്ടില്ലായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്താന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതല്ലേ എന്നാൽ അമ്പലം വഴി പോട്ടെ വഴിന്ന് കേറ്റാ എന്താ അത് അത് നല്ലത് ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ഇന്ന് രണ്ട് കളികളാണ് ഇന്ന് ഡബിളാണോ എന്താ കാര്യം ഇന്നത്തെ രണ്ട് നാടോ നടക്കത്തില്ല താരെ മുങ്ങി എന്റെ മിമിക്രി കേട്ട് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് താര എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന സ്വന്തം മകൻ സതീഷ് അമ്മ വലിച്ചറിയല്ലേ പൊട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കാണും കേറ്റവാടി കിട്ടിയ നടിയാ അവര് എന്നിട്ട് പറ നാടകാരി ഒരുത്തരെ എന്നെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോരുതെന്ന് എന്നാ അച്ഛന്റെ തുണി കൂടി എടുത്തോ നാണം മാനുള്ളവർക്കല്ലേ തുണി അത് പോയില്ലേ ചേട്ടൻ നാടാക്കാരും കൂടെ പോയത് അച്ഛന്റെ നാടകം എങ്ങനെ പോകുന്നത് ചേട്ടന്റെ നാടകം പോയി കാണും പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലേ പോണുണ്ടോ എന്റെ ഉമ്മിന്ന് അവന്റെ പേര് ഇവിടെ ശബ്ദിച്ചു പോരുത് എത്ര ദിവസം കരുതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് സാർ വീട്ടിലോട്ടില്ലേ പരിപാലനത് പറയാം കയ്യോ കാലോ വളരുന്നോ എന്ന് നോക്കി വളർത്തിയ മോന വഴി ആധാരമായത് സുമിത്രയോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും മക്കളുടെ രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് താരെ കൊണ്ടുവന്ന് എതിരെയുള്ള വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് തീരെ ശരിയായില്ല കണ്ണും കൈയും കാണിച്ച് ആമ്പിളരെ വീഴ്ത്താനേ ബഹു പിടിക്കുക അവള് അല്ലേ അവള് കണ്ണ് കാണിച്ചു നോക്കി സതീശ ഇറങ്ങി പോണോ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ നാടകരംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ എത്രയോ സുന്ദരികളായ ചെറുപ്പക്കാരികൾ എന്നെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു നിന്നില്ലേ നിനക്ക് അതിനുള്ള ത്രാണിയുണ്ട് പണ്ടേ നാടാക്കാരെ കുറിച്ച് ചീത്തപ്പേരാ താര കാണിച്ചത് ബുദ്ധിമോശമായിപ്പോയി ഓമന ചേച്ചി എന്താ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാതെ ഇങ്ങനെ കുന്തം വിഴിഞ്ഞത് പോലെ നിൽക്കുന്നേ ആ അഭിപ്രായം പറയാൻ ചേച്ചിയുടെ പല്ല് അവിടെ ആയിപ്പോയില്ലേ ആ പല്ലുതാണല്ലോ 
നിന്റെ അമ്മ അടങ്ങിയോടാ ഇല്ല അച്ഛൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അയ്യോ അത് മാത്രം ആ പെണ്ണിന്റെ തള്ളയെ ഇപ്പോഴും സൂസൻ ഡാനിയുടെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഇനിയെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ അവൾ അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ ഒളിച്ചോടിയത് കടാലിന്റെ കീഴെ പാതാളത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാര ഉണ്ട് അത് നീങ്ങ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ അങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയേക്കണേ ഇവർക്കറിയാം പറയാത്തതാ പിടിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാ വേണ്ടത് പോലീസിൽ കയറാൻ പോണത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗാളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പരിചാരാൻ വരണോ അറിയെങ്കിൽ പറയല്ല മിച്ചി നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നാലാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല കൂത്ത് ഇനി എന്തോ ഒരു കല്യാണോ നടക്കാണ്ട തടങ്ങാൻ നടത്തി കാണും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവരല്ല ഇവര് ഈ തള്ള ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല പറഞ്ഞു വിടുന്ന നല്ലത് അത് ശരിയാ പറഞ്ഞു വിട്ടാലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മകാളെ കുഴപ്പം പെണ്ണില്ലാണ്ട് തുറയിലോട്ട് ചെന്നാലെ കൊണ്ട് തടിമെടുക്കുള്ള ആണുങ്ങ തുഴയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട് വരും പിന്നത്തെ ചാകര അറിയാലോ ഭീഷണി പിടുത്തണോ എന്നാൽ അവിടെ കട വാ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു ഇനി നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം പറയായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാ തമ്പിയും ചെറിയാച്ചനും പറ്റുമെങ്കിൽ നടത്തട്ടെ ഞാൻ ഇനിയും ട്രൂപ്പുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാൽ സുമിത്രയുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആലോചന കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്ത നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരും വർഷത്തിൽ നാനൂറ് നാടകം കളിക്കുന്ന ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് സമിതി തുടർ നടന്ന ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ രണ്ടിലൊന്ന് ഇപ്പൊ അറിയണം കൂൾ ഡൗൺ മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ നാടകം നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന അങ്ങയുടെ മകൻ നടിയിലൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് കഴിച്ചു നാടകം നടന്നില്ലെങ്കിലേ പട്ടിണിയാവുന്നത് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളാണ് സീസൺ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇനി വേറൊരു സമിതിയിൽ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല തോന്നുമ്പോ തുടങ്ങാനും തോന്നുമ്പോ വേണ്ട നോക്കാനും ഇതെന്താ സർക്കാർ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്താ ഇവിടെ എന്താ അലക്സാണ്ട്രെ അയ്യോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ ട്രൂപ്പ് തുടരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം അതറിയാതെ ഈ മുറ്റത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇവരെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത്രക്ക് വേണോ അലക്സാണ്ട്രെ സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാവുന്ന സംഗതിയല്ലേ ഉള്ളൂ അവരുടെ അവസ്ഥയോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഓ അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ട്രൂപ്പ് നാളെ തുടങ്ങാന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നനങ്ങില്ല മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് ട്രൂപ്പ് തുടരുന്ന ഉറപ്പ് കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ലേ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങും നാളെ തന്നെ താരയില്ലാതെയോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട നാളെ തന്നെ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങും അതുപോലെ ഉറപ്പാണോ എന്താ പതിനഞ്ച് രൂപ പത്രത്തെ എഴുതി തരണം അത് ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരെ കൊണ്ട് പറയണം പോണം പോണം വേണം നീ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അതെ ഈ നാടകം നാനൂറിൽ പരം സ്റ്റേജുകൾ കളിക്കുമെന്ന് കരുതി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തിരുവാതിര തിയേറ്റേഴ്സ് പിരിച്ചുവിട്ടാൽ ഇവർക്ക് ഈ വർഷം ഒരു ട്രൂപ്പിലും സഹകരിക്കാനാവില്ല എന്റെ അച്ഛന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുറ്റം കൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരും ഗതികേടില്ലാവരുത് കലാകാരന്മാരെ എന്നും ആദരിച്ചിട്ടുള്ള തറവാടല്ലേ നമ്മളത് ഓ സമാധാനമായി ഇനി ജയൻ വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുമ്പ് നിൽക്കാൻ അത് മാത്രം പോരാ എനിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഒരുക്കി തരണം സതീശൻ അവനിഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പോയതിനെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അത് സുമിത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് വല്ല തുമ്പ് കിട്ടിയോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട് മദ്രാസിലേക്ക് കടന്നാ തോന്നുന്നു ഇനി പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോ ആൾക്കൂട്ട സീനിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി താൻ വിഷമിക്കാതിരിയോ ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കഴിയുമ്പോ പട്ടിണി പരിവട്ടം വേണ്ട അവർക്ക് തിരിച്ചു വരും ജയൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ആ തള്ളെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സൂസന്നയുടെ സുവിശേഷം കേട്ട അവരവിടെ കിടന്ന് ചാവും ജയൻ എന്നതാ പറയുന്നത് ഇറക്കി വിട്ട അവര് കടപ്രകാരം കൂട്ടി വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ചേച്ചി വിടാതിരിക്കുന്നതാ കുഴപ്പം അവരാഹാരം കഴിക്കാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ അതിനെ സമാധാനം പറയണ്ടേ
ഞങ്ങളെല്ല അവസാനിപ്പിച്ചേച്ച് പോകുക ആരും കരുതണ്ട ആ താരപ്പൻ അവക്കട കെട്ടിയോനെയും കൂട്ടി വരുവല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങ വരും ഓഹരി മേടിക്കാൻ ഓ ഇങ്ങി വന്നേരേ പൊടിഞ്ഞു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഓഹരി മേടിക്കാൻ ഇന്ന് ആ കിളവിയെ എങ്ങനെ ഇറക്കി വിടുമെന്ന് ആലോചിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഏതായാലും ആ തലവേദന ഒഴിഞ്ഞു രജനി നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാ ഇറക്കി വിട്ടത് സുമിത്രന്റെ ഒന്നിങ്ങി വന്നേ പരിവളം പറഞ്ഞ് സത്യമാണോ ഞാൻ എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് സാറിന്റെ മിസ്സിനോട് ജയമോഹൻ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അടവല്ലേ ഇത് അയ്യോ അതല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്ന മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് മകൻ പോയ വിഷമവും വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രയാസവും ഒക്കെ ചേർന്ന് രണ്ടാമതൊരു അറ്റാക്ക് കൂടി സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ജയമോഹൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാ സാറിന്റെ മിസ്സിന് സമ്മതിച്ചത് പറഞ്ഞൊന്നും മറക്കരുത് ഇതൊരു രണ്ടാം ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി എന്താത് നിന്റെ ചേട്ടൻ അടിച്ചോണ്ട് പോയ നടിക്ക് പകരം പാടുപെട്ട് തപ്പിയെടുത്ത നടിയാ പത്ത് മുപ്പത് വരെ ചോറാ അത് നീ ആയിട്ട് മുട്ടിക്കല്ലേ ക്യാമ്പിന്റെ പരിസരത്ത് കിടന്നിറങ്ങാതെ സ്ഥലം വിട് ഈടയായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലാ നാടകം തുടങ്ങിയതേ വെള്ളം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നാടകം പഠിക്കണോ തമ്പി ഒന്നുകൂടെ ഒഴിക്കടാ കുറ്റാനം കട്ടികൃഷ്ണ ജയന്തി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ നിക്കിയ അച്ഛൻ നമ്പുതിരി ഇവിടെ ഇല്ല ആനക്കാരന് കുറച്ച് ഏറണുണ്ട് കുറുമ്പ് ഈ ത്രിസന്ധ്യ നേരത്ത് തോട്ടിയും തൂക്കി പൂമുഖത്തേക്ക് വരാൻ അച്യുതൻ നായർക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ആ ഇനി കുട്ടി പറയൂ ആനക്കാരൻ അച്ഛൻ വന്നാലും ഞാൻ ആ തോട്ടി വരും അച്ഛൻ നമ്പൂര് ഇവിടെ ഇല്ല അച്ഛൻ നമ്പൂര് ഇവിടെ ഇല്ല ആനക്കാരന് കുറച്ച് ഏറണുണ്ട് കുറുമ്പ് ആനക്കാരന് കുറച്ച് ഏറണുണ്ട് കുറുമ്പ് ഈ ത്രിസന്ധ്യ നേരത്ത് തോട്ടിയും തൂക്കി പൂമുഖത്തേക്ക് വരാൻ ഈ ത്രിസന്ധ്യ നേരത്ത് തോട്ടിയും തൂക്കി പൂമുഖത്തേക്ക് വരാൻ നായർക്ക് എങ്ങനെ അച്യുതൻ നായർക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ആനക്കാരൻ തോട്ടിയും കൊണ്ടല്ല അത് തൂമ്പിയും കൊണ്ട് വരാൻ ഒക്കെ കുഞ്ഞ് അലക്സാണ്ടർ വീണ്ടി വന്നിട്ട് കാലം കുറച്ചായി എനിക്കറിയാം നിന്റെ ചരിത്രം എന്താ മോളെ ആ അലക്സാണ്ടർ എന്തോ പണി ഒപ്പിച്ചു ഇതൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടെന്നെ കാര്യം അവന്റെ ജാടയും പത്രാസ് എന്താ എന്താ ഓടന വട്ടം അറ്റക്കുളങ്ങര പക്ഷേ പറയുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് ഇങ്ങനെ അത്താവുമാരുള്ള ട്രൂപ്പിൽ സഹകരിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വലുത് അവളെ ചാരിത്രമുണ്ട് അത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു ഇനി ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് എങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയും അലക്സാണ്ടർ ഞാൻ എത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാണിച്ചു ഭയങ്കര ചീപ്പായി പോയി അതെ ചീപ്പായി പോയി അത് എന്ത് പ്രായത്തിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുട്ടിയോട് താ മാപ്പ് പറയണം അലക്സാണ്ടർ ഇത് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അലക്സാണ്ടർ ഇതുവരെ ആരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കരണത്തടിച്ചതിന് അവൾ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നോട് മാപ്പ് പറയണം എല്ലാവരും അലക്സാണ്ടർ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന ആരും നേരണ്ട ആ ഒരു കാര്യം അവൾ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആളെ അയച്ചാ മതി ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണും ും 
രജനി മാപ്പ് പറയാതെ അവ നാളെ സ്റ്റേജിൽ കയറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിരിക്കുന്നു അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ രജനി എന്തിനാ മാപ്പ് പറയുന്നത് മര്യാദയോട് കാണിച്ചു അവനല്ലേ നാടകത്തിൽ അങ്ങനെ മര്യാദയും മര്യാദകളും ഒന്നുമില്ല എന്താ കർത്താവ് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ നാടകം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടി കൊണ്ട് ചുരുളും ദൈവമേ പൊല്ലാപ്പായല്ലോ അതെ ഇതിനിറങ്ങി തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു നാളെ തട്ടേക്കേറ്റാൻ ഈ മൂക്ക മുഹൂർത്തത്തിൽ നാളെ തപ്പി എടുക്കാൻ പറയരുത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടി സ്റ്റേഷൻ കയറി കിടക്കാം ഓരോ കൂടി കഴിക്കും തോറും സംഗതി പിന്നെ പിന്നെ കുരുങ്ങണല്ലോ അത് തന്നെയാണല്ലോ നാടകത്തിന്റെ പേരും ഊരാ കൊടുക്കൽ ആറാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അല്ല അത് പിന്നെ എരുതിയിൽ എന്നെ വിളിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം പറയുന്നത് ഞാൻ കാരണം നാടകം മുടങ്ങണ്ട കുട്ടിക്കൃഷ്ണ അയച്ച് അയാളെ വിളിപ്പിക്കൂ ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ ചെന്ന അലക്സാണ്ടർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കാണും ഞാൻ കയ്യോടെ വിളിച്ചോണ്ടാ കുട്ടിക്കൃഷ്ണ നിൽക്ക് അവനെ രജനി തല്ലിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അലക്സാണ്ടറോട് രജനി മാപ്പ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും അവന്റെ മുന്നിൽ കീഴണങ്ങുന്നതിന് തുല്യവ ആ അത് ശരിയാ ഒന്ന് വഴങ്ങി കൊടുത്താലേ മുട്ട് സൂചി കുത്തേണ്ടത് കട്ടപ്പാര കയറ്റുന്നവൻ അവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല രജനി മാപ്പ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എത്രയും വേഗം സംഗതി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഇല്ല രജനി മാപ്പ് പറയുന്നില്ല പിന്നെ നാടകങ്ങനെ നടക്കും അതിന് വഴിയുണ്ടാക്കാം ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ ചെയ്യാ പോലീസുകാരെ പ്രോഗ്രാം അത് ഓർമ്മ വേണം ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ തടയിക്കാൻ കയറി അഭിനയിച്ചാൽ പോരാ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്നോ ജയാ ഒന്ന് പറയക്കേ ഓഡിയൻസ് കേൾക്കും ജയന്റെ ടെൻഷൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് സ്വപ്ന സീന ആനയെ പേടിക്കാൻ പിണ്ടത്തെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന കാര്യസം പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ താൻ കയറണം കാര്യസിനെ ക്രൂരമായിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ പരിമളാക്സിറ്റ് ആകും ഉടൻ തന്റെ ഡയലോഗ് സുഗന്ധി നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ നേരിയ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം തകരും അപ്പൊ രജന്റെ ഡയലോഗ് നന്ദ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകരില്ല അത് തകർക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല അപ്പൊ സുഗന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്നാലേ സ്വപ്നം വർക്ക് ഔട്ട് ആവൂ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്വപ്നം വർക്ക് ഔട്ട് ആക്കണ്ട കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലേ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവും തമ്പുരാന്റെ കൽപ്പന എനിക്ക് അനുസരിച്ച് മതിയാകൂ എന്നാൽ ആ തമ്പുരാന്റെ മകളാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് നന്ദഗോപാലിനെ വിളിക്കൂ വന്ന് വന്ന് ആനയും പഠിക്കണം ആനയുടെ പിണ്ടത്തെ പഠിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല വിളിക്കാന്ന് പറയായിരുന്നു നന്ദഗോപാല അനുസരണ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടായി വിളിച്ചാലും വരാണ്ടായി ഒന്നൂടെ വിളിച്ചു നോക്കാം നന്ദഗോപാല ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്നല്ലോ സുഗന്ധി നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ നീത സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തകരും നന്ദേട്ടാ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകരില്ല അത് തകർക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല സുഗന്ധി നന്ദേട്ടാ
கருவிகள் மன்மதனம் புக கருதிய தூமீரம் கருதிய தூமீரம் ഒന്നുമല്ലാത്തിൽ വേണ്ടാലീനം കാണിച്ചിട്ട് നീ എന്നോട് അതിലാവർത്തം പറയുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് ജയൻ ഇന്നലെ സ്റ്റേജിൽ കയറേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഞാൻ തന്നോട് വിശദമായി പറഞ്ഞതല്ലേ ആ നടന്നത് നടന്നു മേലിൽ ആവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ജയൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതിനാ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞയച്ചത് ജയൻ എന്ത് പറയുന്നു നാടകത്തിൽ തുറന്ന് അഭിനയിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മേലിൽ അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് മാലിനിക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിക്ക് ഈ സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതിന് അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു നീ എന്ത് വിട്ടിട്ടായി പറയണേ വിട്ടിച്ചൊന്നുമല്ല ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഇനി കല്യാണം തന്നെ മുടങ്ങിപ്പോയെന്ന് കരുതി ഞാൻ പൊട്ടി കരയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഈ നാടക ഏർപ്പാട് ഇനി എന്തൊക്കെ വിനയാണോ വരുത്തി വെക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സതീശം പോയി ദേ ഇപ്പോ ജയൻ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കല്യാണം മുടങ്ങി ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിഷമിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാ ചെയ്യാന എത്ര വിഷമിച്ചാലും വിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നടക്കും അതുള്ളതാ ഏതായാലും നാടകമെന്നും പറഞ്ഞ് നനഞ്ഞിറങ്ങിയതല്ലേ സൂസന്നയ്ക്ക് ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ 
അതാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് രജനീകാരണ ജേട്ടന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ അലക്സാണ്ടർ പോയതുകൊണ്ടല്ലേ തമ്പിസാറിന്റെ മോന് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് ആലോന വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഓ അങ്ങനെ ആ പൊങ്ങച്ചക്കാരിയായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടക്കാത്തത് തന്നെ ഭാഗ്യം ജേട്ടന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ രജനി കാരണം ജേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ നാടകക്കാരിയെ സൂസന്റെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയോ ഓ മോളെ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാത്തിനാ ഒരു ജോലിക്കാരി നേരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ രജനി ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സഹായിച്ചു തരും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല നല്ല അടക്കം ഒതുക്കമുള്ള പെണ്ണാ ഏതോ പേര് കേട്ട കുടുംബത്തിലേതാ ഗതികേട് കൊണ്ട് നാടകത്തിന് ഇറങ്ങിയതാ ഇതൊക്കെ എത്ര കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ആർക്കറിയാം അതെ അതെ ഇവളെ സാധിക്കും വലിയ കാര്യാ ആ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സൂസന്നെ ശരി സുമിത്ര വരുന്നുണ്ടോ വാ മരട്ടെ ചേട്ടാ ഇനി എന്തോന്ന് റിഹേഴ്സല് ജയന്തിക്കും ജയമോൻ സാറിന് ഓടി ദിവസത്തെ റിഹേഴ്സൽ അല്ലേ കൊടുത്തുള്ളൂ അലക്സാണ്ട്രേക്കാൾ നന്നായി ജയൻ സാർ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെ തക്കാളി വരെ ഞാനിന്മേൽ കളിയായിരുന്നു പക്കാ റിഹേഴ്സൽ കൊടുത്ത് നാടകം ഒന്ന് മുറുക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പോകും ഇങ്ങനെ വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ റിഹേഴ്സൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനേ എന്നെ കിട്ടില്ല ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വെച്ച നടിയാ ഒത്തിരി റിഹേഴ്സൽ എടുത്താൽ കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സർക്കാർ തിരിച്ചു മേടിക്കൂ മേടിക്കും എനിക്ക് പകരെ ഡൂപ്പിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ ചേച്ചി രാഷ്ട്രപ്പെടണ്ട ചേച്ചിയുടെ ഭാഗം ഞാൻ അഭിനയിച്ചോളാം എന്റെ ദൈവമേ വൈശാഖൻ എനിക്കൊന്ന് പേടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അനുവാദം വേണം വേണ്ട പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാ അറിയാത്ത പുള്ളിക്ക് ചൊറിയും പറയും ഓ വരൂ വൈശാഖൻ ഹായ് അന്ന് വാങ്ങിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ കട കിട്ടോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ റിഹേഴ്സൽ നടക്കാനും തോന്നുന്നു ഞാൻ വന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഊരാ കൊടുക്കൽക്ക് നിറയെ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് എന്റെ നാടകങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജ് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല വൈശാഖൻ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങളുടെ സമിതിയിൽ ഒന്ന് സഹകരിച്ചുകൂടെ സഹകരിച്ചുകൂടെ അത് അപ്പോട്ടെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരണം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു സുഖമാണോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാര് ഇങ്ങനെയാണോ അല്ല അതിപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലല്ലേ അല്ല
എന്റെ ഭാര്യ തന്നെ നിനക്ക് തന്നെ എന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിൽ അയാൾക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമായിട്ട് വന്ന മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ആളാകെ മാറുവോ ആ ഏതായാലും രചനയുടെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ ആശുപത്രിയിലെന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് നമ്മുടെ സാറന്മാർ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും തമ്പി സത്യം പറയാം എനിക്ക് ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടോ എന്ത് വൈരാഗ്യം താൻ പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ കെട്ടിയോ താൻ മോഹിച്ച മണ്ണ് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇല്ല പെണ്ണെ താൻ എന്തിനാണോ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് തിരുവാതിരാത്തിയാണ് ചേർത്തത് തമ്പി ശത്രുക്കളോട് പോലെ ഈ ക്രൂരത കാണിക്കരുത് ഇതിൽ ഭേദം എയ്ഡ്സ് രോഗിയെ കുത്തിവെച്ച് സിറിഞ്ചോണ്ട് ഞങ്ങളെ കുത്തുതായിരുന്നു വെട്ടുകളിലെ വെഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച വഴികൊള്ളാം സർവീസിൽ ഇരുന്ന കാലത്ത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആരുടെ തല്ലു കൊള്ളേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കയറ്റിയത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിലാണോ തെറ്റ് എല്ലാത്തിനും താൻ ഒരു തന്നെ കാരണക്കാരൻ എന്റെ മോൻ പോയ വിഷമം ഞാൻ സുമിത്രയെ പോലും അറിയിക്കാതെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക അതിന്റെ വിങ്ങൾ തനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല തനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കളരിന്റെ മോമണ കൂട്ട അവനും അവളും അമ്മാവിന്റെ കൂടെ മദ്രാസിൽ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാനെന്ന് കത്ത് വന്നില്ലേ ഇനി എന്നാത്തിനാ പല്ലടവുത്ത് മണപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ തെറ്റും ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു കലയോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ചാടിപ്പോയതാ പക്ഷെ അതിലെ ചുഴികളും മലരികളും കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല തോറ്റുപോയി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല 
നാളെ തന്നെ പ്രൂപ്പ് പിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ കുറച്ച് ആഴത്തിൽ മുറിവുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനൊന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേക്കും വീട്ടിലറിയിക്കണോ ആശുപത്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പരിമളനെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈശാഖൻ ഇത്ര വയലന്റ് ആവാൻ എന്താ ഉണ്ടായത് വേണ്ട ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ ഇത് നോക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടത് ആ ബുദ്ധി എന്നാ ചെല്ലേ എന്റെ പേര് രാമപ്പൊതുവാൾ രജനിയുടെ അച്ഛന മോളെ കാണാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്നലെ ആ വൈശാഖം വന്ന് എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പുറപ്പെടുമായിരുന്നു അയ്യോ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു മോളെല്ലാം പറഞ്ഞു രജനി പറഞ്ഞു രജനി എവിടെയുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ട് ഇതൊരുമാതിരിയും ഏർപ്പാടായി പോയല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലേ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കിടന്ന് തീ തിന്നുകയായിരുന്നു പറയാതെ പോകേണ്ടി വന്നതിൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് നാണക്കേട് കൊണ്ടാ യാത്ര ചോദിക്കാൻ നിക്കാഞ്ഞത് അവൾ എന്നെ വല്ലാതെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ വയ്യാഞ്ഞിട്ടും വിവരം പറയാൻ ഞാൻ ഇത്രയും വരെ വന്നത് അവള് കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്നേ ഈ വൃദ്ധന് പറയാനുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് വേദന തിന്നവളാ എന്റെ പോള തന്റെ കണ്ണുകൾ കഥ വിട്ട് ചലിക്കുന്നല്ലോ വൈശാഖനെ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു എന്ത് കണ്ടിട്ടാണെന്നറിയില്ല എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ അവനെ കണ്ടുപോയി രജനിയും വൈശാഖനും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് ചെണ്ടക്കാരൻ ഗോവിന്ദന്മാരാര് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മോൾക്ക് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള തിടുക്കമായിരുന്നു കൂട്ടിക്കൊള്ളു വിവാഹകാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രജനി അച്ഛന് എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ അത് ഗോവിന്ദമാരാര് പറഞ്ഞപ്പോ മാരാര് ചെണ്ട കുട്ടിയപ്പോ അച്ഛൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു അച്ഛന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വൈശാഖന് ഗുരുവിന്റെ മകളായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് പഴിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അവൾ സമ്മതിച്ചു എന്റെ മോൾ എന്നേക്കാൾ വലിയവളാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ നിമിഷമായിരുന്നു അത് ഗുരു ശിഷ്യന് കൊടുത്ത വാക്ക് തെറ്റരുത് എന്നവൾ കരുതി കാണും സ്ത്രീധനമായിട്ട് ആകെയുള്ള അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലവും താമസിക്കുന്ന തറവാടും ഇഷ്ടദാനമായിട്ട് വൈശാഖന്റെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ വിവാഹം നടന്നു ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ തെറ്റി 
അവൻ എന്റെ മകളെ ഒരു ഭാര്യയായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം പോലും അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ല മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായിരുന്നു വൈശാഖൻ സ്ത്രീകളെ വശീകരിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നത് അവനൊരു തമാശയായി ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റുന്നത് അവൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല കഥകളി ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ നാടക കമ്പനിയിൽ ചേർന്നു ദുർനടത്തത്തിന് പണം തികയാതെ വന്നപ്പോ ഏതോ നാടക മുതലാളിയിൽ നിന്നും വലിയൊരു തുക കൈപ്പറ്റി പകരം രജനി അവൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു നിങ്ങൾ കെട്ടിയ താലി ഓർത്തെങ്കിലും എന്നിങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാൻ എന്റെ മോളെ നിർബന്ധിച്ചത് ഞാനാ അവൾ എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത്രയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചു എന്റെ കുട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ആ ഗ്ലാസിലോട്ട് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ആ ഒരു പോമൊഴിയെ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ ബന്ധം വേർപെടുത്തിയിട്ടും അയാൾ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് പരാതിപ്പെട്ടൂടെ ദൈവം അത്രയ്ക്ക് കാരുണ്യവാനല്ലോ വിവാഹമോചനം നടന്നില്ല ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ അവൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ഒരു വീണ്ടു വിചാരത്തിന് കോടതി ആറുമാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച ആ കേസിന്റെ വിധി ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് കഥകളി അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യാതായപ്പോ ജീവിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലാണ്ട് രജനി വീണ്ടും നാടകത്തിന് പോയി തുടങ്ങി പക്ഷേ അവൻ അതിനും അനുവദിച്ചില്ല അവൾ സഹകരിക്കുന്ന സമിതികളിലൊക്കെ ചെന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ആരും വിളിക്കാതെയായി ഇവിടെയെങ്കിലും എങ്ങനെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാമെന്ന് കരുതിയ സത്യം മറച്ചു വെച്ച് അവൾ നിങ്ങളുടെ സമിതി ചേർന്നത് നിത്യരോഗിയായി എന്നെ പോറ്റാൻ വേറെ എന്താ ഒരു വഴി വിവാഹമോചനം നടന്ന സ്വത്ത് തിരികെ തരണമെന്ന് കരുതിയാവണം അവൻ അതിന് സമ്മതിക്കാത്തത് സ്വത്ത് അവൻ എടുത്തോട്ടെ അവളെ വെറുതെ വിട്ടാ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അവൾക്ക് വലിയ മതിപ്പാ ഒന്നും അവളെ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് ഒരപേക്ഷയുണ്ട് അവളെ സമിതി നിന്ന് പിരിച്ചയക്കരുത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വിശ്വസിച്ച് മുട്ടാൻ വേറെ ബാധരില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ വൈകി പിന്നെ എന്തിനാ തുടങ്ങാൻ പോയത് സമിതി പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇതിൽ സഹകരിച്ചവർക്കൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തെളിവിന് കൊടുക്കൂ ട്രൂപ്പ് പിരിച്ചു വിടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വയ്യെങ്ക് പറ ഞാൻ നടത്താം ഐ 
കയറിയിരിക്കാം അച്ഛനില്ലേ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വൈദ്യശാലയിൽ പോയിരിക്കുക ഇവിടെ വാടകയ്ക്കാണോ അതെ സ്വന്തം വീടും സ്ഥലവും വൈശാഖം കൈവശപ്പെടുത്തിയല്ലേ ആരാ രജനീത് തിരുവാതിര തിയേറ്റേഴ്സ് എന്നാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിന്റെ കെട്ടിയാന്റെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞേ ആ താന്തോന്നി അവിടെ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഈ കൊച്ചിനെ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കല്ലേ ആര് പറഞ്ഞയച്ചു രജനി ആരോടും പറയാതെ ഓടിപ്പോന്നല്ലേ മടങ്ങി വരണമെന്ന് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നീ വാശി പിടിച്ചത് മറന്നോ രാജശേഖരനോടും മാലിനിയോടുമുള്ള വാശിയാണോ അതോ ഇനി വേറെ വല്ലതും നീ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യാമോ അവളെ വിടാം ഇറക്കി വിടും വിട്ടില്ലെങ്കിൽ 
കെളവന്മാര് കഴിയുന്ന നീ തട്ടിയെടുത്തല്ലേ അവളെ അതെ എന്തിനാണെന്നറിയണ്ടേ അവളെ കെട്ട അയാളെ മടക്കി അയക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനൊന്നുണ്ട് സഹതാപം കൊണ്ടല്ല അച്ഛൻ എന്ത് കേൾക്കാൻ എവിടെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ ആ പെണ്ണിനെ അവൻ കിട്ടുമെന്ന് അതിന് അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ആ ചേച്ചി നല്ലതാ ചേട്ടൻ കേട്ടോന്ന് കെട്ടിക്കോട്ടെ ആകാശ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാലോ നീ പോടി ഈശ്വര ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കാണാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ എന്നെ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി എപ്പോഴാണ് കല്യാണം തമ്പി തന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ മറ്റാരെക്കാളും എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ഏതായാലും വലിയ ആപത്തൊന്നും കൂടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഇതോടെ ഒരുപക്ഷെ ജയന്റെ മനസ്സ് മാറിയേക്കാം മാറില്ലോ അവളെ കെട്ടുമെന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ മുഖം കണ്ടതാ ഉള്ളിത്തട്ടിയ അവനത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരുത്തരുള്ളത് ഗൾഫിലായത് ഭാഗ്യായി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ ഓടതാവട്ടോ അവനെ അടിച്ചോണ്ട് പോയേനെ തുടക്കം മുതലേ ഒരുപാട് ഏടാകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജയമോഹനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു വഴിത്തിരിവ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സൂസന്നെ ഞാൻ പെണ്ണു കാണാൻ ചെന്നപ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവളുടുത്ത സാരി കണ്ടിട്ട ജയന് രജനിയോട് സ്നേഹം തോന്നിയത് അവൾ ഉടുത്തിരുന്ന തുണിയും മണിയും കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഒരു തുണി മേടിച്ചുകൊടുത്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാറുന്നില്ലേ താ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ചിന്തിക്കല്ലേ ചെറിയാച്ച നിങ്ങൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വാ അവനൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ എടുത്തതാ കൊച്ചുനാളിലെ ഉള്ള ശീലമാ 
അതാ എനിക്ക് പേടി താൻ വിഷമിക്കണ്ടോ തമ്പി അവൻ ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവളെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു സംഗതി അറിഞ്ഞ പിന്നെ തമ്പി അമ്മയെ ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ജയൻ ഒരു എടുത്തുകാറ്റക്കാരന് എന്തെപ്പ ചെയ്യുമെന്ന് അവന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങൾ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോയപ്പം പാര വെക്കാൻ നടന്നവനായി ആ ജയനല്ലേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ട്രൂപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തത് അതുപോലൊരു സംഭവമായിട്ട് ഇതും കരുതിയാ മതി വൈശാഖനും രചനയുമായിട്ടുള്ള ഡൈവോഴ്സ് ഇന്നോ നാളെയോ നടക്കുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഉടനെ വേറൊരു വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കാരണം ആരും വേദനിക്കരുതെന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായത് ആർക്കും ഒരു ഭാരമാവാതെ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് പലവട്ടം ആലോചിച്ചതാ അച്ഛന് അച്ഛനെ ഓർത്തിട്ട് മാത്രം അയ്യോ കരയാതെ കുട്ടി ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഇല്ലാത്തവരാരാ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വാർത്ഥന്മാരാ തമ്പി തമ്പിയുടെ സ്വാർത്ഥത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങൾ കുട്ടിയെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി ആരെ കെട്ടണം ആരെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സൽ മാറ്റേഴ്സ രജനിക്ക് ജയനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തുറന്നു പറ ഞങ്ങളെ കല്യാണം നടത്തി തരാം അതെ സർവീസിലിരുന്ന കാലത്ത് ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി വയസ്സാൻ കാലത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തമ്മി പിരിച്ചിട്ട് ആ ശാപം കൂടി വലിച്ചു വെക്കണോ രജനി ഒരു ഒളിച്ചോട്ടത്തിലുള്ള ധൈര്യം സംഭരിക്കൂ കേരളത്തിന്റെ ബോർഡർ കടക്കുന്നവരെ വിവരം തമ്പി അറിയാതിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ ആ മുഖമൊന്ന് കഴുകൂ അല്പ ആശ്വാസം കിട്ടും ഓക്കെയുള്ളൂ രജനിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാമെന്ന് തമ്പിക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പോന്നത് അതെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ജയനെ വിവാഹം ചെയ്ത കാര്യം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത രജനിയെ നമ്മൾ വിവാഹത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറയില്ലാതെ കരയുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ അപ്പൊ സുന്ദരിമാരുടെ കണ്ണുനീര് തനിക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണല്ലേ വളരെ നല്ലവരാ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവരെ എന്തിനെങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി എനിക്കൊരു ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തല്ലോ ആ മനസ്സ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല പതിനാലാം തീ കേസിന്റെ അവധിയാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അച്ഛൻ വരും പോയാ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാർ വേദനിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണോ അതോ അവര് സമ്മതിക്കും ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാം അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ വന്നതാ കൊണ്ടുപോകണം അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ എല്ലാം അറിഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി അവൾ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിരിച്ചു കാണാനുള്ള ഒരച്ഛന്റെ അത്യാഗ്രഹം എന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ സ്വീകരിച്ചില്ലേലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ശപിക്കരുത് എന്തായി കാണിക്കുന്നത് പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറ മോളെ അതെ നാളെ രണ്ട് നാടകമുണ്ട് ഞാൻ നാളെ കോടതിയിൽ വരാം വരട്ടെ സതി ചേച്ചി പോയിട്ട് വരില്ലേ Oh, that's 
നാളെ കോടതിയില് തന്നോടൊപ്പം കഴിയാൻ അവൾക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ ഒച്ച വെച്ചതും ഇടിച്ചു നോക്കും വെറുതെയാവും എന്റെ കൂടെ പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ സാറേ ഈ വരട്ടെല്ലാം വൈശാഖം വാക്ക് മാറില്ല കാറുമായി നാളെ കോടതി വരണം അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആ ശരി അവന്റെ ഭീഷണി കേട്ട് മോള് പേടിക്കാതെ നാളെ കോടതിയിൽ തീർത്തു പറഞ്ഞേരെ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അതോടെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തീരും തന്റെ ഇടവും ആത്മാർത്ഥയും ഉള്ളവനാ ജയൻ അത് മോള് മറക്കരുത് വൈശാഖനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഹർജിയിന്മേൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ കോടതി ആറുമാസം സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു വിവാഹമോചനം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വീണ്ടും വിചാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സമയം അനുവദിച്ചതെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെതിരെ ഹർജിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പരാതികൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് വിവാഹമോചനം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ കേട്ടു നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹമോചനം ആവശ്യമാണോ വൈശാഖനുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്താൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ്
കുടുംബത്തിനും ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് തമ്പി മണി ആറായടോ മക്കളെങ്ങോട്ടാ ഇന്ന് രജനിക്ക് ചെക്കപ്പുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു പോണം റോഡ് മുഴുവൻ കുണ്ടും കുഴിയുമാണേ മരുമോക്ക് ഇത് എത്ര മാസമായോടോ ആറോ ഏഴോ മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾ പോയ പോക്കെ അട്ടക്കുളങ്ങൻ അമ്പരാക്ഷം വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പുതിയ നാടകത്തിന് പേരിട്ടെന്ന് എന്താ പേര് പിന്നെയും പുലിവാല് ഓക്കേ 